Γεια χαρά σε όλου και όλε. Καλώ ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο των ε, Woodimens. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ έναν πολύ σημαντικό και εκπληκτικό drummer με πολύ μεγάλη καταξίωση και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τον Γιώργο Κόλια. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Άλεξ. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ που αποτέχετε την πρόσκληση. Πολύ μεγάλη μου χαρά και τιμή. Και εμένα. Ε, και sorry που το πήγαμε. Είχαμε ένα έτσι τρίμηνο προσπαθώντα να κανονίσουμε. Μα έχει τι γίνεται. Ναι, 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 ναι. Μεγάλη μου χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την Εγώ ευχαριστώ. Και όταν λέω εκπληκτικό, πραγματικά το εννοώ κυριολεκτικά γιατί την πρώτη φορά που βλέπει τον Γιώργο να παίζει, παθαίνει έκπληξη. Είναι αυτό το, το πράγμα το όχι τώρα τι έγινε. Και εδώ θα αναφέρω το γεγονό ότι αν πάτε και γράψετε στο YouTube τη λέξη <laughs> George Κόλια, από κάτω στο, <laughs> στην πρώτη, στο, στο, στο πρώτη ένδειξη σαν Τζέσου που θα σου βγάλει, θα γράψει George Κόλια Reaction. Όπου είναι διάφοροι drummers οι οποίοι βιντεοσκοπούν τον εαυτό του. Να αντιδρούν βλέποντα πρώτη φορά τον Γιώργο να παίζει. Είναι φαινομενικό ε, drummer. Και θα ξεκινήσω την ε, κουβέντα μα με ένα άλλο σχόλιο που διάβασα στο YouTube σε ένα δικό σου βίντεο από, okay. από κάτω από έναν ε, χρήστη. Όπου είπε το εξή καταπληκτικό. If George Goya was any faster, he would go back in time. <laughs> <laughs> και αυτό μάλλον το έχει πάρει από ένα παλιό, μια παλιά ταινία Superman. Όπου σε κάποια φάση ο Superman είχε βγει εκτό τη και πήγαινε πάρα πολύ γρήγορα. Και πήγε πίσω στον χρόνο. Οπότε λοιπόν με αυτό το σχόλιο θα ξεκινήσω να πάμε και εμεί πίσω στον χρόνο, να κάνουμε μια μερική ιστορική αναδρομή Ωραία. από τότε που ξεκίνησε. Η πρώτη ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι, όταν ξεκίνησε αυτό το ταξίδι σου με τα, με τα τύμπανα, ε, είχε σκοπό να βγει προ τα έξω να γίνει, να έχει όλη αυτή την καταξίωση. Δηλαδή, είπε ότι εγώ αυτή τη στιγμή θέλω σε 10 χρόνια να είμαι ένα πολύ καταξιωμένο δράμερε διεθνώ. Είχε βάλει δηλαδή κάποιο, κάποιο στόχο συγκεκριμένο, ή απλά ξεκίνησε και κάνει αυτό που σου άρεσε. Ε... Πάντα είχα στόχου, δηλαδή ακόμα και τώρα έχω κάποιο στόχο. Mm-hmm. Okay. Και μόλι το πετύχω, αν το πετύχω, τέλο πάντων, πάω στον επόμενο. Αλλά ποτέ το να γίνω να βγω εξωτερικό, να παίξω με μπάντε. Ε, ήθελα να παίξω μουσική, ήθελα να παίξω με μπάντε, δεν το συζητάω. Δηλαδή γι' αυτό παίζουμε μουσική. Γι' αυτό mm-hmm. πάμε σχολέ, γι' αυτό κάτσαμε, πήραμε την πάνω και κάθομαι να μάθουμε. Ε, αλλά το να βγω, να κάνω καριέρα κτλ. ούτε κατά διάνοια. Ε, αν, Αντιθέτω μάλιστα. Ήμουνα κατά του να γίνω επαγγελματία μουσικό, γιατί οι επαγγελματίε μουσικοί που έβλεπα κάναν αυτό που δεν θέλανε. Mm-hmm. Σκυλάδικο κτλ. Και νομίζω ότι πολλέ φορέ ήταν και ζωγραφισμένο και στο πρόσωπό του κιόλα όταν παίζανε. Ναι, δηλαδή σε φάση ε, ξεκινάω ένα όργανο, ε, μελετάω 8 ώρε τη μέρα, αγοράζω δίσκου, την ψάχνω, πάω στι σχολέ, καλά, λεφτά ο μπαμπά. Πάνω σε πιτσίρκα σου, έτσι. Μετά μόνο. Ε, για να παίξω μουσική που δεν μ' αρέσει, ε, καλύτερα να αυτοκτονήσει. Δηλαδή, οπότε λέω θα κάνω αυτό που γουστάρω εγώ. Με local μπάντε και τα λοιπά, αλλά το έκανα mm-hmm. ε, με μεγάλο επαγγελματισμό. Δηλαδή ήμουν 100% focus. Ε, παίζαμε, ξέρω εγώ, κουβάλεγα τα τυμπανά μου, τα πιάτα μου, πράγματα που δεν κάνανε παλιά οι drummers. Αυτό το έκανα πάρα πολύ σοβαρά, αλλά δεν είχα σκοπό να γίνω. Καλά, για εξωτερικό δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Ούτε, ούτε καν, ούτε καν. Αν και θα μπορούσα να παίξω μια μπάντα, δηλαδή εγώ 12-13 χρονών έπαιζα σε πουλτούρα κομμάτια νότα προ νότα. Δηλαδή θα μπορούσα wow. να, να με έπαιρνε και να με βάλεις, έπαιζα όλη μέρα, έπαιζα όλη μέρα σε κουλτούρα, σλαίρ και τα λοιπά. Οπότε είχαμε μια πολύ γρήγορη εξέλιξη. Ε, Παρ' όλα αυτά δεν το είχα σκεφτεί, όχι. Ήθελα local φάση mm-hmm. και να κάνω αυτό που γουστάρω. Όταν ξεκίνησε σιγά σιγά αυτό να συμβαίνει, ναι. ε, Είπε τώρα ok κάτι αλλάζει, το κυνηγάω και το θέλω περισσότερο. Και, και, και λέγοντα αυτό ήθελα να σου κάνω την εξή ερώτηση ω διπλή. Ε, ποια πιστεύει ότι είναι τα χαρακτηριστικά ενό ε, drummer ο οποίο πρέπει να θέλει να βγει προ τα έξω και, μπορεί και, τα, και τα καταφέρνει. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλού drummer π.χ. στην Ελλάδα, ας πούμε, οι οποίοι mm-hmm. είναι πάρα, πάρα πολύ mm-hmm. καλοί, αλλά δεν ξεπερνά τα σύνορα. Είναι κάτι το οποίο θέλει πολύ, πολλαπλάσια προσπάθεια, είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Ε, για να καταλάβει, εμένα με είχε πιάσει κάποιο γνωστό drummer κάποτε, ήμουνα 16. 16, 17, 17, 16. Mm-hmm. Ε, Τέλο πάντων, 16 και κάτι. Και έπαιζα live με την πάντα μου, στην οποία έγραφα τη μουσική. Ε, είχα κλείσει εγώ το live, είχα κουβαλήσει την πάντα, τα πάντα. Ε, κάναμε διασκευέ που, επειδή η πάντα μου ήταν μεγαλύτερη, τέσσερα χρόνια α πούμε μεγαλύτερη όλοι και είχαν σχολεία κτλ. Ξέρει, ε, καθόμουν να βγάλω εγώ τι διασκευέ στην κυθάρα και τι έδειχνα. Ε, τι να σου πω, τραγουδούσα στην πάντα και έπαιζα την και με πιάνει εκείνη τη μέρα αυτό ο τύπο που είχε, είχε μια έτσι πορεία, ήταν μεγαλύτερο mm-hmm. ηλικιακά και πολύ, πολύ καλό δράμερ επίση, σε άλλο χώρο απλά. Και μου λέει, θα, με αυτό το στι, σε αυτό το στυλ μουσική μου λέει: Δεν θα κάνει ποτ
Δηλαδή, εντάξει, θυμάμαι κάτι γενικά διάφορα από αυτά. Τον έχει μετά τώρα που έχει κάνει μια δουλειά. Θυμάστε αυτή την κουβέντα που έκανε. Όχι, όχι, δεν τα θυμίζω αυτά. Νομίζω ο κόσμο καταλαβαίνει. Απλά νομίζω ήταν το αντίθετο. Δηλαδή, αυτό είναι το στυλ που θα κάνει καριέρα να βγει έξω. Ναι. Δηλαδή το metal. Το metal είναι... το αγκαλιάζει ο κόσμο. Ε, έχουμε πάρα πολύ σοβαρό κοινό. Αγοράζει CD και τα λοιπά. Σαπορτάρει γενικά το στυλ. Ε, αυτό. Και ποιο είναι το, το σημείο, το breaking point, στο οποίο γίνεσαι πάρα πολύ γνωστό. Α πούμε, για παράδειγμα, α είσαι από του πιο γνωστού, αν όχι πιο γνωστού, σε αυτό, αυτό που κάνει. Δεν πρέπει να κάνει, πώ λένε στο χωριό μου, λίγο push the envelope. Δηλαδή να, ναι. να σμπρώξει και εσύ λίγο παραπάνω με αυτό, με αυτό που είσαι, να φέρει εσύ κάτι καινούριο. Ή είναι συγκυριακό, ή είναι ένα συνδυασμό. Συνδυασμό θα έλεγα. Δηλαδή, καταρχήν, εγώ ε, βγήκα σε μια εποχή που δεν, δεν υπήρχε το YouTube ή μόλι άρχιζε. Το YouTube, το λένε. Το εμεί το λέμε YouTube. YouTube. Λοιπόν, ε, τέλο πάντων, δε, δεν υπήρχε αυτό το νέο και ένα βάζω βιντεάκια για πλάκα, ό,τι ώρα γουστάρω, το κάνω μόνο μου. Δεν υπήρχαν οι κάμερε που τι έπαιρνε με 200 ευρώ τώρα και είναι Full HD, με wide lens κτλ. Ναι, ναι, ναι. ναι έχουμε, τώρα έχουμε όλα τα όπλα. Απλά τώρα υπάρχει μεγαλύτερο συναγωνισμό. Δηλαδή είναι, είναι, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Τέλο πάντων, εγώ θυμάμαι. Είχε έρθει ένα αγαπημένο drummer, ο Ντέρεκ Ρόντι, πάρα πολύ φίλο και μεγάλη επιρροή. Έπαιζε στο Unclub και είχα πάει να το δω. Και τότε είχαμε κάνει με του Seeking Horror, μια μπάντα που δημιουργήσαμε με άλλα δύο παιδιά. Και θεωρώ ότι παίζαμε πάρα πολύ καλά. Εξαιρετικά καλά. Δηλαδή, ακόμα και τώρα μπορώ να σου πω ότι αυτά παίζαμε τότε. Ήταν, ήταν over the top. Και είχαμε γράψει ένα demo το οποίο ήταν πάρα πολύ raw και καλά. Ήταν ακατέργαστο. Δηλαδή, άκουγε τι πάνε να φεύγουν, να κάνουν. Mm-hmm. Αλλά όμω μπορούσε να καταλάβει ότι ο drummer παίζει 250 bpm 16. Okay. Εντάξει, όχι όπω σήμερα που τα ακούσαμε, όλα τέλεια, α πούμε, ξέρει. Ε, και όχι από τον drummer, έτσι. <laughs> αυτό <θα> σου <laughs> Αλλά μπορούσε επίση να πει ότι ο drummer παίζει one foot blast. Τα blast δηλαδή, που πλέον το κάνουμε πέντε άτομα. Ξέρεις, δηλαδή, έχει ξεφύγει από αυτό ο κόσμο. Ε, και το πήρε ο Ντέρεκ και άρχισε και έκανε post και τα λοιπά, ξέρεις. Και μου λέει, σε φόρουμ τότε, έτσι, και μου λέει, πρέπει να κάνεις βίντεο να σε δει ο κόσμος. Λέω, οκ, okay. και είχαμε ένα live τότε, παίζαμε νομίζω στο, στο Φακανά, πρέπει να παίζαμε. Και θέλω να φίλο εκεί πέρα, του λέω, τράβα. <laughs> και κόστα μου κάποια κλιπάκια. Ε, το ανέβασα και μετά θυμάμαι ότι έπαιρνα email από εξωτερικό, ας πούμε, με συμβουλές και τέτοια. Εντάξει, και υπή, το... υπήρξε η συγκυρία, αλλά και εσύ έδωσ, έδωσες κάτι, προφανώς, το οποίο ήταν πάρα πάρα Εντάξει, πολύ καλό. Εγώ σου είπα, και... το είχα, εκατό, ήμουν 100% professional στο μυαλό μου και στην συμπεριφορά μου, έτσι. Mm-hmm. Ε, τώρα, να τα παρατήσω όλα να παίξω μουσική, δεν ήθελα να το κάνω. Όχι ότι είχα, ρε παιδί μου, κάνει δουλειά, ας πούμε, ξέρεις, φοβερή ή κάτι, ξέρω εγώ. Φαντάζω ότι έχω κάνει πολλές κολοδουλειές, sorry. Ε, μόνο και μόνο για να μπορώ να έχω το χρόνο να παίζω τύμπανα. Ε, αλλά το να πει ότι okay, θα πάω να γίνω επαγγελματία τότε στην Ελλάδα και τώρα βασικά παίζει αυτό, σημαίνει ότι θα πάω να παίξω μουσική που δεν θέλω. Ήθελα στο, να σου mm. συζητήσω αυτό αργότερα, αλλά μια που το, το φέρνουμε εδώ πέρα στην, στην κουβέντα, ε, <coughs> πιστεύει πλέον ότι το επάγγελμα ή με εισαγωγικά ή χωρί drummer είναι κάτι βιώσιμο, αν θε να είσαι αποκλειστικά session drummer ή band drummer ή, ή ξέρω εγώ να, να είσαι και ένα κλινίσιαν δηλαδή. Ναι. Ξέρω πολλού ανθρώπου οι οποίοι είναι πάρα, πάρα πολύ καλοί drummer, mm. ε, top δηλαδή drummer, αλλά δυσκολεύονται πλέον στα, στα προ το ζήτημα. Υπάρχει ναι. μια, μια δυσκολία. Ε, και ταυτόχρονα βλέπω πάρα πολλέ νέε φουρνιέ drummer που θέλουν να, να βγουν και να κάνουν το ίδιο πράγμα. Ναι. Ε, Πιστεύει ότι υπάρχει χώρο. Βέβαια υπάρχει. Ε, Παρά υπάρχει, θα έλεγα. Υπάρχει. Ναι, ξέρει γιατί. Γιατί πολύ λίγοι drummer. Ξέχνα το δραμιστικό κομμάτι, έτσι. Οκ, okay, κάποιο είναι πάρα πολύ καλό ή ξέρω εγώ καλό και θα, αν μελετήσει 15 ώρε τη μέρα, α πούμε, θα γίνει. Τέλο πάντων. Ε, ξέχνα το δραμιστικό. Είναι τόσα πολλά τα πράγματα που πρέπει να κάνει στη μουσική. Σαν μουσικό, έτσι. Αν πει ότι είναι full time job και καλά. Ε, νομίζω ότι απλά δεν κάθεσαι. Δεν κάθεσαι. Δηλαδή, έχει τώρα. Ε, μπορεί να κάνει clinic, μπορεί να κάνει μαθήματα, μπορεί να κάνει online μαθήματα πλέον, μπορεί να κάνει ε, session δουλειέ, μπορεί να κάνει session live, μπορεί να, να γράφει βιβλία, να κάνει. Ε, DVD και τα λοιπά, να, να κάνεις... Τέλος πάντων, είναι, έχει 15 παράθυρα mm-hmm. η, ο όρος μουσικός, τα οποία αν δεν είσαι και στα 15, νομίζω ότι δεν ζεις. Αυτό αντιλαμβάνομαι και ναι. ότι, ότι είναι ένα τεράστιο multitask πλέον το, ναι. το πράγμα. Ε, ε, ναι, από, από multitask. Περί... Κοίταξε να δεις, είναι γύρω από το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Δηλαδή παίζω τύμπανα. Τι κάνω σαν drummer, ε, ναι μελετάω, ε, το χάσες. <laughs> Πρέπει πούμε, να πάρεις, ε, να αγοράσεις το Logic. 
ε, να κάτσει να το μάθει. Πρέπει να κάνει recording μόνο σου. Δηλαδή, όλο αυτό είναι. Πρέπει να έχει όλο το πακέτο. Τα βίντεο επίση. Mm-hmm. Τα βίντεο. Δηλαδή, πρέπει να πάρει ένα πρόγραμμα και να κάνει. να μάθει να παρουσιάσει τον εαυτό σου καλά. Ξέρω, όχι με το, το κλασικό, το βάζω το κινητό και τα λοιπά και το αναβάζω γιατί Πρέπει να έχει κάποια ποιότητα, ο ήχο να είναι από κονσόλε κτλ. Δηλαδή, όσο πιο προφέ γίνεται, για σένα πρώτα. Ε, και μετά εντάξει. Σίγουρα παρουσιάζει τον εαυτό σου πολύ καλύτερα. Ανέφερε για DVD και yeah. όλο, αυτό, όλο αυτό το πράγμα, το εκπαιδευτικό, το υλικό. Οπότε θα σε πάω λίγο στην, στην εκπαίδευση. Και η πρώτη ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι ότι πλέον ε, υπάρχει τόσο τεράστια πληθώρα από πληροφορία εκεί έξω. DVDs, YouTube, online ακαδημίες, yeah. ε, μαθήματα, ένας, ε, ένας χαμός. Ε, και δεν το λέω με, αναγκαστικά με αρνητική χρειά. Mm-hmm. Ε, και θέλω να σε κάνω την εξή ερώτηση. Αν, επειδή έχω, έχω ακούσει σε συνεντεύξεις να λες ότι... Τότε που όταν ξεκινήσα να παίζω την μπάνα δεν, δεν είχα πάρα πολλά πράγματα, να... δεν υπήρχε το YouTube για παράδειγμα, δεν είχαμε πάρα πολλή πληροφορία. Αν ξεκινούσε τώρα να παίζει την μπάνα, μόνο αυτή την πληροφόρηση, πιστεύει ότι θα έχει μια διαφορετική εκπαιδευτική πορεία όσο αφορά το δικό σου το, το παίξιμο. Κοίταξε. Και, και ταυτόχρονα, συγγνώμη, mm. και ταυτόχρονα ε, επειδή έχω μιλήσει με πολλού ε, παλιού ντράμερ εισαγωγικά, mm-hmm. που είναι πάρα, πολύ, πάρα πολλά χρόνια στο, στο κουρμπέτι και έχουν. Έχουν όλο αυτό το story ότι έβγαινε ένα δίσκο και πήγαν και το άκουγα και προσπαθούσα να παίξω και όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Και τώρα υπάρχει από την άλλη όλη αυτή η περιπληροφόρηση, η οποία ναι. τη θεωρούμε δεδομένη και δεν την παλεύουμε τόσο πολύ. Σε κάνει τεμπέλη. Σε κάνει τεμπέλη. 100%. Εσύ θα σε κάνει τεμπέλη, πιστεύει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν, δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ ξέρω ότι τότε. Δηλαδή, εγώ μεγάλωσα σε μια πόλη χωρί δεύτερο ντράμερ. Δεν υπήρχε ένα ντράμερ να κάνουμε παρέα, έτσι. Ε, Α τον death metal ντράμερ. Αυτό ήταν ό,τι πιάσε το αυτί σου. Δηλαδή. Ναι, το Blast Pit, πώς παίζεται, αυτό είναι. Το όχι, δεν το έχει, θα δούμε. Φαντάζομαι ότι εγώ είδα πρώτη φορά επαγγελματι... γνωστό drummer, ας πούμε, να παίζει Blast Beat μπροστά στα μάτια μου, έτσι. Το 2000, ξεκίνησα το 90, έτσι. Το 2000... Ήδη με το που πες, 2000, 2003, λέω... Τρία, τρία. Ναι, τέλος 2003, είδα και λέω, ρε εσύ το κάνω. <laughs> δεν, δεν ήξερα. <laughs> και βλέπω και λέω, οκ, okay, αυτό είναι. Γιατί τότε, δεν υπή... όπως είπαμε, δεν υπήρχαν τα... Δεν υπήρχε YouTube τα λοιπά, για να βλέπεις βίντεο και... Δεν υπήρχε πληροφόρηση. Λοιπόν, απ' την άλλη, παλιά υπήρχε ναι, αυτό ότι πώ μαθαίνουμε μουσική. Εγώ τη συνταγή την ξέρω για να γίνει top. Ποια είναι η συνταγή, λοιπόν. Για πες μου, λοιπόν. Ακούστε τώρα. Ακούστε, παιδιά, πάμε. Παίρνει ένα κομμάτι, το βγάζει νότο προ νότα. Τέλο. Αυτό. Αυτό είναι, ρε φίλε. Πάρε ένα κομμάτι του Βίνι, κάτσε βγάλει το. Θα κάνει, πώ θα κάνει, έξι μήνε, τρία χρόνια, πέντε χρόνια. Κάθε φορά που βγάζει κάτι σε αυτό το κομμάτι, ανεβαίνει ένα σκαλί. Mm-hmm. Και στο δικό σου ντράμι, αποκτά τσόπ και τα λοιπά, πόκετ πράγματα. Λοιπόν, έτσι, εκεί είναι το κόλπο. Απλά σήμερα είμαστε τόσο τεμπέλδε, γιατί όλα είναι και έξω. Πα Eric Moore, κάνει type Eric Moore κτλ. Αντιγράφει όλα τα leaks, τέλο. Δηλαδή έχει 300 gospel leaks. Δεν το κάνει ο κόσμο γιατί είμαστε τεμπέλδε πλέον. Η συνταγή είναι αυτή πάντω. Αυτό κάναμε παλιά όλοι. Δηλαδή, κάτσε μάθα ένα κομμάτι νότα προ νότα. Mm-hmm. Το feel. Ε, μάθε να ακού. Εκεί ε, αρχίζει να αντιλαμβάνει διαφορετικά τη μουσική, ακού τι κυθάρε, πώ δένει το κόλπο, ξέρει. Όχι απλά. Τι κάνει ο drummer, ειδικά το, στο overplaying, έτσι, δηλαδή άλλο να ακούσει ένα drummer σε μια μπάντα, σε ένα δίσκο και άλλο να το δεις σε ένα κλίνι. Στο κλίνι κάνει καθαρά overplaying, καθαρά. Αν δεν κάνει είναι λάθος. Στο album, αν κάνεις overplaying είσαι, απολύεσαι. Mm-hmm. Είναι, yeah. είναι, αυτό σου λέει, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, δηλαδή... Θέλω πάντως λίγο να σε εντριγκάρω και θα, θα ναι. σε εντριγκάρω τώρα, mm-hmm. θα, θα βάλω την εντριγκά μέσα στην κουβέντα. Ξέρω ότι είναι πολύ πολύ αγαπημένο σου ντράμερ ο Ούλριχ. Πολύ πολύ αγαπημένο σου. Ναι, ε, εγώ μεγάλωσα με Ούλριχ. Ναι. Ε, ήρωα. <coughs> και σε όλο αυτό το mentality τώρα που κυκλοφορεί, ότι σε αυτή την υπηρεπληροφόρηση, όλο αυτό ο κόσμο που είναι μέσα στο YouTube και κάνει ε, όλα αυτή την υπερανάλυση των πραγμάτων, mm. 
ε, έχω παρατηρήσει ότι για παλιού band drummers που έχουν αφήσει ιστορία, Ούλριχ, mm-hmm. Charlie Watts, Nick Mason από Floyd, ε, πλέον υπάρχει κουβέντα ότι. Ελά, ρε, σιγά τι παίζει, ρε. Ναι. Και συγκεκριμένα, για, έχω, επειδή είμαι λίγο, λίγο παρανοϊκό <coughs> με του αριθμού, στο U-Groove, στο group, έχω κάτσει και έχω μετρήσει και έχω διαπιστώσει ότι. Τα περισσότερα reaction στο τελευταίο διάστημα σε posts υπήρχαν σε post για τον Ulrich. Ναι. Ότι και καλά δεν, μπορεί να, δεν είναι μέσα στο μετρονόμο και αυτό δεν ξέρει, αλλά τελικά ξέρει, ναι. δεν ξέρει το παραδίτλ. Πώς το βλέπεις αυτό το, το mentality γενικότερα. Του ξέρεις, παίζει ρε παιδί μου, υπάρχει ένα, είναι Ulrich, είναι μετάλλικα, ναι. κανονικά την παίρνει τελεία, έτσι. Ναι. Και είναι από κάτω, ναι αλλά εμένα δεν μου αρέσει που στο 256 το πόδι του ήταν λίγο δεξιά αυτό. Ναι. Καταρχήν, μιλά τώρα για αρνητικά σχόλια στο YouTube. Ε, Γιατί τέτοια έχει και ο Βίνι. Καλά, ναι, εννοείται. Πόσο ε. ηλίθιο πρέπει να είσαι τώρα για να κάτσει. Καταρχήν, πρέπει να είσαι γενικό ηλίθιο να κάτσει να κάνει αρνητικό σχόλιο στο YouTube. ή στο Facebook, δεν ξέρω. Δηλαδή, νομίζουν όλοι ότι επειδή κρύβει από ένα nickname ή κάτι, δεν θα σε βρει ο άλλο. Ε, να χάσει τώρα το χρόνο σου για να κάτσει να κάνει αρνητικό σχόλιο. Πόσο. Είναι, <laughs> είναι, είναι λίγο, ναι. Ένα... Αλλά και, και απ' την ναι. άλλη, ξέρεις ότι μπαίνουμε στη δικασία και ίσως λίγο δεν κάνουμε focus στα πράγματα που πρέπει να κάνουμε όσο αφορά το ντραμιστικό σίγουρα, κομμάτι. Σίγουρα. Το να σχολιάζεις, για παράδειγμα, ναι. για ανθρώπους, τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπω εγώ. Ναι. Ε, και εγώ έχω μεγαλώσει με, με μετάλλικα. Ναι. Ε, δηλαδή είναι μέσα στη ψυχή μου αυτή, mm-hmm. αυτή η μπάντα. Και τώρα που αντιλαμβάνομαι τεχνικά κάποια πράγματα παραπάνω, δεν έχει σημασία τι έπαιζε ο Λουρίχ. Ήτανε... Ναι. Είναι αυτό που σου, προ, αυτό που σου, προ, που σου προσέφερε. Ήταν ένα drummer μια, μιας μπάντας που αγάπησε και, και άλλαξε την ιστορία της μουσικής. Ε, ναι. Σου είπα, όλοι, έχουν, όλοι παίρνουν αρνητικά σχόλια. Και dislike και τέτοια πράγματα. Ας πούμε, έχει πάρει ο Βίνι. Σκέψου πρώτα ποιο είναι αυτός που θα, θα κάνει login. Θα χάσει <laughs> πέντε λεπτά τη ζωή του <laughs> για να κάνει ένα αρνητικό σχόλιο. Και μετά σκέψω ότι υπάρχουν τέτοιοι ακόμα και για το Βίνι. Ή τον Ι. Williams. Λοιπόν... Κλείνει η παρένθεση. <laughs> λοιπόν, τώρα για τον Λάρ. Ο Λάρ, μερικοί νομίζουν ότι αυτά που παίζει τώρα στα 60, πόσο είναι, 58, πόσο είναι. Ε, ναι, οκ, okay, τον κρίνουν τώρα. Ο Λάρ άλλαξε. Καταρχήν, ε, νομίζω ότι όλοι ξεκινήσαμε λόγω του Λάρ. Τουλάχιστον η γενιά μου και λίγο πριν, λίγο μετά. Ε, άρα, όπω ο Τζόρτισον τώρα, για, για, τις, για την πιο νέα γενιά, α πούμε, δεν, μιλάμε ότι, ότι με αυτή ερχόταν, Τζο Τζόρτισον. Respect! Respect, τέλο. Δηλαδή, εγώ έχω τρελό, είχα τρελό respect για τον Τζόι για αυτό το λόγο. Δηλαδή, ότι έφερε κόσμο στο, στο ακραίο drumming. Κανεί δεν ήξερε από αυτού τι είναι το blast beat. Το μάθανε λίγο Τζόι. Τέλο. Άρα, respect. Ε, και είχα ακούσει ότι ήταν για τα παιδιά, δεν τον έχω γνωρίσει εγώ προσωπικά. Τέλο πάντων, κρίμα. Ε, τώρα για τον Λάρ. Τέλο πάντων, ναι, έβαλε γενιέ τώρα στο drumming. Ε, κατά δεύτερον, έβγαλε τα τύπανα μπροστά στη μίξη. Έτσι, πολύ βασικό με τον Τζάσ, α πούμε, τα τύπανα ήταν τέρμα. Ανήκουσο για την εποχή, ξέρει. Ε, το, το, την πιο μοντέρνα παραγωγή με ξερέ κυθάρε, τι ε, ε, trigger κάσε, ε, τι πλαστικέ και καλά που ακούς πεντακάθαρα ότι παίζει ο άλλο. Και επίση να σου πω ότι λέγονται μέχρι και ότι δεν έχει παίξει τα τύμπανα στο τζάστη. Και εγώ έχω τα drum tracks που ακού και πόσο slow είναι, δηλαδή πού φεύγει, τι κάνει. Εκπληκτικό παίξιμο. Σου λέω, όλοι αυτοί που λένε για το Lars, θα του έλεγα καθίστε, παίξτε το, το Dire Sieve και ελάτε να τα πούμε μετά. Ή πέ, και το One να παίξει. Παίξε το One. Δηλαδή, άλλο να το βλέπει και άλλο να το κάνει. Να βγει live τώρα να παίξει 100.000 κόσμο και να σου φύγει κάτι. Ε, χαίρο πολύ. Εντάξει. Πιστεύετε ότι υπάρχει μια κουλτούρα υπερανάλυση πλέον και πολύ τεχνική κατάσταση. Βέβαια. Δηλαδή, τώρα το να σχολιάζει για παράδειγμα το πόσο κουλό drummer είναι ο Nick Mason από του Floyd. Εντάξει, <laughs> ρε, δηλαδή, sorry, είναι Floyd. Δηλαδή, ναι. τι δεν καταλαβαίνει. Τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Ε, αυτό νομίζω γι' αυτό ευθύνονται οι παραγωγοί. Οι οποίοι για κάποιο διάστημα τώρα την έχουμε πάρει λίγο στα χέρια μα. Δηλαδή, κάνουμε εμεί παραγωγέ, κάνουμε εμεί recording και φεύγει φεύ, φεύ, αυτό το πράγμα. Ξέρετε, του ο παραγωγό κάνει τη γουστάρι. Μιλάμε το μισό αυτό το πράγμα. Έχω τσακωθεί με παραγωγό, πασίγνωστο. Ε, μόνο που νιέζα παίξαμε την πρώτη μέρα του recording. Γιατί ήθελε μου λέει να τα φτιάξω εγώ, μου λέει. Τι να φτιάξει, του λέω. <laughs> δηλαδή, μελετάω τόσα χρόνια για να έρθω και να κάνουμε. Ε, Τέλο πάντων. Και τον παράτησα και έφυγα από το σούντι κανονικά. <laughs> λοιπόν, ναι, και είναι τώρα η φάση. Να, να βγει αυτό το πλαστικό, να τριγκάρουμε, να κάνουμε resampling στα τύμπανα και πλέον αυτό που ακούς δεν έχει σχέση με αυτό που παίζει ο drummer ή ο κιθαρίστας. Ξέρεις τι edit κάνουν στις κιθάρες. Ξέρεις ότι στη jazz κάνουν edit το ride. Το ride. Δηλαδή όλο το feel. Τι είναι το swing feel. Αυτό. 
θα κάτσει να κάνει edit. Δηλαδή είναι. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι ευθύνει τον drummer. Δηλαδή, αν είσαι κουλό, είσαι κουλό τέλο. Yeah. Αν δεν μπορεί να παίξει, δεν θα πάει να παίξει και θα έχει να παίξει να ακουστεί σαν το Wackel. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Μην είσαι αυγά σου και προσπάθησε ε, κάθε χρόνο για καλύτερα, ξέρει. Λοιπόν, πέφτει πάρα πολύ edit και γι' αυτό όλα κρίνονται στο live. Δηλαδή, για μένα που λένε, ξέρω εγώ, θα πάει σε digital φάση και τα ακούω χρόνια αυτό, ότι πλέον θα βλέπει τι μπάντε σε live με, μέσω YouTube και τα λοιπά, μέσω streaming, ξέρει. Τίποτα ε, δεν μπορεί να αντικαταστήσει το live, το, το πάω και παίρνω την ενέργεια mm-hmm. από τον drummer, από την μπάντα κτλ. Και, και νομίζω ότι εκεί κάνει καριέρα. Άσε του δίσκους. Είναι ένα. εντάξει, εισαγωγικά ψέμα. Ε, είναι όλα στο μικροσκόπιο κτλ. Ναι, μπορεί να πέσει πάρα πολύ edit. Σου λέω σε κάθε στυλ και στη ρέγγια, α πούμε, κάνουν edit. Άρα, που δεν είναι απαραίτητα κακό. Mm-hmm. Γιατί σου, σου, δηλαδή, πρέπει να είσαι ενό level για να κάνει λίγο edit κτλ. Να γίνει πιο modern η παραγωγή και να βγει μετά super. Ε, ή να βγει παραγωγή σούπερ. Αλλά τέλο πάντων νομίζω ότι η παραγωγή ευθύνονται κατά πολύ σε αυτό. Και εγώ είχα πει στον παραγωγό ότι του λέω: Ωραία, να σου πω, ξέρει τι, να μην παίξω τι κάσε για να μην υδρώσω κιόλα. Βάλτε εσύ με το ποντίκι. Θα έρθει να παίξει live για μένα. <laughs> Εκείνη το βάζω. Έλα, παίξει live. Ναι, ναι. Απλά την είδα να λίγο κάνω καριέρα και είμαι παραγωγό και έχω όνομα κτλ. Και, και βγάζω αυτέ τι clean παραγωγέ και μετά ο άλλο πιο clean. Και να τα digital, ξέρει τώρα, τα camper κτλ. Έχει ξεφύγει λίγο η φάση. Έχει ξεφύγει. Γι' αυτό για μένα μόνο live. Μόνο live. Αν θε να κρίνει κάποιον, πήγαινε στο live. Φυσικά θα του πέσει μπακετά του drummer. Φυσικά θα κουνήσει. Ε, αλλά ε, πίστεψε με, εκεί θα κρίνει. Ε, ποιο είναι και ποιο δεν είναι. Ε, βέβαια. Ανέφερε πριν ότι ο Lars έχει mm. και, και αυτού του βεληνικού οι drummers έχουν φέρει νέε ζημιέ στο να παίζουν τύμπανα. Και είμαι σίγουρο ότι κάνει εσύ το ίδιο με, με, το, με το παίξιμό σου και με όλο αυτό που έχει κάνει και, και ταξιδεύει στον κόσμο με όλα αυτά τα clinics. Και έρχεσαι σε επαφή με, με πάρα πολλού νέου δράμερ. Και ήθελα να σα ρωτήσω ποια είναι η, η οπτική σου γωνία σε, αυτό το, σε αυτά τα παιδιά που θέλουν να βγουν προ τα έξω, τι, τι δίψα έχουν. Και επίση θέλω να σα ρωτήσω ποια είναι, από πού πηγάζει εσένα η δικιά σου έμπνευση για να κάνει όλα ναι. αυτά τα πράγματα που κάνει. Να είσαι σε, σε αυτό το multitask. Γιατί κάνει ναι. εσύ βιβλία, DVD, online clinics, online school που θα πούμε μετά. Ναι. Είναι ρε παιδί μου, χρειάζεται μια κινητήριο δύναμη. Εσύ από πού τη βρίσκει αυτή τη δύναμη. Αγάπη για τη μουσική και το όργανο. Τα τύμπανα. Τέλο. Είναι τόσο απλό. Η αλήθεια είναι ότι αν το, αν το τώρα σου το βλέπω, λέω: Ωπα, κάτσε. Παίρνω ρόγελ τη από δύο βιβλία, δύο DVD. Εντάξει, λέω. Ε, Έχει products, κανονικά. Οι μπακέτε μου. Σύγχρονα του μπακέτε που σκάει ένα τσεκ κάθε τρει μήνε. Δε, δηλαδή, δεν το είχα σκεφτεί από πριν ότι κάτσα να κάνουμε αυτό για να βγάλουμε. Αλλιώ, πίστευε με, δεν θα έκανα DVD 5 ώρε και 40 λεπτά. Που είναι η μέγα βλακία που μπορεί να κάνει κάποιο μουσικό. Ή το πρώτο βιβλίο 198 σελίδε, το δεύτερο 192. Δηλαδή αυτά είναι bad business move. Okay. Θα μπορούσα να βγάλω τέσσερα βιβλία με 50 σελίδε. Mm-hmm. Και να έχω products συνέχεια. Λοιπόν, άρα εκεί, εκεί φαίνεται το πόσο αγαπά αυτό το πράγμα. Ε, εγώ ήθελα πάντα να μοιράζομαι. Δηλαδή είμαι, είμαι πορωμένο drummer. Έχω, έχω μανία με τα τύμπανα και θυμάμαι ότι παλιά, πούμε, όταν πρωτοανέβηκα Αθήνα από Κόρινθο το 2000, 2001 ε, και γνώριζα ντράμερς και τα λοιπά και λέω ναι πάμε να πιούμε καφέ και λέω πω πω το ντράμερ και μιλάγαμε, μιλάμε για έξι ώρες. Ε, μου είχε πει πρόσφατα ο, ο Μπενάρτο ο Φώτης, mm-hmm. μου λέει θυμάμαι τη μέρα που γνωριστήκαμε μιλάγαμε έξι ώρες για τύμπανα. <laughs> ε, ναι γιατί είχα τρομερή αγάπη οπότε ήταν ε, νομίζω μια φυσιολογική εξέλιξη, μόλις ε, με πάρουν λίγο πιο σοβαρά να κάνω κλίνικς, γιατί μου αρέσει να μοιράζομαι. Τώρα, ναι, φέρνει και λεφτά πλέον, οπότε κουλ. Cool, αλλά... το κοινό χαρακτηριστικό, mm. σύνομαι, το, το, το κοινό χαρακτηριστικό των ανθρώπων που έχουν πετύχει τόσα πολλά, <coughs> το συζητούσα και με τον Τόμ Φαμουράρο πρόσφατα, ε, και του έκανα την ίδια ερώτηση. Τι είναι αυτό το οποίο πρακτικά σε κάνει να, να κινήσει, ρε παιδί μου, για να έχεις όλα αυτά τα πράγματα. Mm. Μου είπε μια λέξη passion. Ναι, ναι, πρέπει, εσύ πρέπει να το έχει. Δεν γίνεται αλλιώ. Δεν γίνεται. Δηλαδή, κάποια στιγμή... Και είναι μόνο αυτό, δηλαδή. Ναι. Σε, σε κυριεύει αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Πρέπει να έχει αιμονή κανονικά. Αν δεν, πολύ γρήγορα θα το βαραθεί. Γι' αυτό βλέπω, α πούμε, εγώ βλέπω μουσικού οι οποίοι. Ε, και μαθητέ. Ε, Κυρίω από εξωτερικό. Γιατί έχω κάνει πέραν τα online, έχω κάνει μαθήματα. Είχα, είχα πάρα πολλού μαθητέ και που είχαμε μετά. Κάναμε όσο ήμουν tour και τα λοιπά. Ξέρε, σε pads, οτιδήποτε. Mm-hmm. Και έβλεπα ότι. Ο στόχο ήταν να παίξουμε 2,50 δίκα σου, ξέρω εγώ, και ναι, να βγούμε και να, να μα δει ο κόσμο και να πει: Πόπολε, one of those guys, ξέρει. Ε, μετά το παρατήσανε. 
Εγώ του το έλεγα, του λέω, μην κάνει μόνο αυτό, μην παίζει όλη μέρα δίκαση και μπλαστίδια. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα βαρεθεί. Άκου λίγο μουσική, παίξε και άλλα στυλ. Δηλαδή, μπε λίγο στα τύμπανα, γιατί αυτό που κάνει είναι γυμναστική καθαρά. Ε, τώρα θα μου πει, κι εγώ αυτό κάνω live. Εντάξει, ε, δεν είναι μόνο αυτό, αρέσει. Και εδώ είναι πολύ μεγάλο το θέμα, γιατί μερικοί νομίζουν ότι είναι ε, απανοτά 8 και 10 τάκτα. Πάπα, πάπα, ξέρει αυτό το πράγμα, ένα, ένα flat πράγμα. Εγώ ακούω το groove. Ακούω το swing. Ενώ παίζω blast. Οκ. Okay. Ε, οπότε και πάλι, δηλαδή το ότι το κάνει κάποιο και το κάνει κάποιο άλλο και δείχνει το ίδιο δεν είναι πάντα το ίδιο. Πρέπει να ξέρει να μπει λίγο στο σύνδεσμο τη μουσική και να ακούσει τη διαφορά. Όπω το swing και τα πάντα. Ε, Ακούς, ναι, λέω άλλο ξέρω swing. Πι, 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 δεν, <laughs> αυτό είναι το jazz time. <laughs> δεν swing. Το swing είναι όλο το όλο, κόλπο. Ναι. Ναι. Κάνει πάρα, πάρα πολλά, ότι κάνει πάρα πολλά κλίνξ, έχει επαφή με πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Ε, και ήθελα να σε ρωτήσω, τη δίψα αυτή τη βλέπει στη νέα γενιά, σε όλο αυτό το κόσμο που, που μοιράζει όλα αυτά τα, τα πράγματα που μοιράζεσαι. Ε, Γιατί το να έρθει κάποιο ένα κλίνξ σημαίνει ότι θέλει, επειδή μου πάρα πολύ έτσι, δεν είναι. Ναι. Ε, ναι, το βλέπω, εννοείται. Απλά δεν μπορεί να είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Αυτό είναι πάντα ένα 5% mm-hmm. που βλέπει ότι κάποιοι το έχουν 100%. Ε, έχουν όλο το πακέτο που λέγαμε πριν, έτσι. Ε, το βλέπω, ναι, το βλέπω. Υπάρχει, υπάρχουν πάρα πολύ με δίψα στο να κάνουν πράγματα και όχι να γίνουν κάποιοι. Εκεί, mm-hmm. εκεί την πατάει ο κόσμο, καταλάβει. Δηλαδή, λέει, θα δώσω τα πάντα, θα μελετήσω, ξέρω εγώ, μελέτη, μελέτη, μελέτη. Ξέρει τώρα, που για μένα η μελέτη είναι κακό πράγμα. Η μελέτη πρέπει να είναι το fine tuning. Με πάντα πρέπει να παίζει. Δηλαδή, έχουμε βρεθεί λίγο τη βούρτσα με το σεσουάρ. <laughs> <τόσο σαν. laughs> λοιπόν. Ρε φίλε, μουσική δεν θε να παίξει. Ωραία, πού είναι η μπάτα σου. Ε, λέει, μελετάω. Εγώ νομίζω, εγώ νομίζω ότι είναι πολλοί κόσμοι έτσι. Ε, φίλε, δεν θα γίνει. Σε ένα δωμάτιο με πλέον λόγου. Το οποίο είναι καταπληκτικό ναι. εργαλείο, έτσι, εννοείται. Αλλά πλέον βλέπω ανθρώπου απομονωμένου εισαγωγικά στα δωμάτια του μέσα. Ναι. Και κάνουν βίντεο, και κάνουν πλέον λόγου και είναι that's it. Ωραία. Επειδή εσύ έχει εμπειρία και το ξέρω. Και έχω δει εκπληκτικά βιντεάκια σου. Ε, ε, είναι το ίδιο το πλέον λόγου με την μπάντα. Όχι, ρε, τι λε. Ε, το. Πρέπει να του το πει. Δηλαδή, ωραία τα play along, ωραίο εργαλείο στην, στο να εξελιχθεί σαν drummer και σαν, σαν μουσικό. Έτσι, πάνω απ' όλα. Αλλά πρέπει να έχει μπάντα, όποια και να είναι αυτή. Ναι, λέει, δεν, είμαι, δεν αισθάνομαι λέει στο level. Δηλαδή, πρέπει να, να γίνει wackle για να έχει μπάντα. Όχι, ρε. Σύ. Όχι, ρε. Σύ. Δηλαδή, και ο κυθάρισα, αν δεν είναι πολύ καλό, μαζί. Σιγά-σιγά. Τέλο σιγά. ε, νούμερο ένα, προτεραιότητα, η μπάντα. Ε, βέβαια. Α, ακόμα και στο rudimental κομμάτι που πλέον ασχολούμαι πάρα, πάρα πολύ, που ναι. είναι μόνο κρουστό. Mm-hmm. Όσο και να μελετά και να φτιάξει ταχύτητε και να αποκτήσει ένα συγκεκριμένο language, μια συγκεκριμένη γλώσσα, yeah. mm-hmm. αν δεν παίξει με άλλο κόσμο δίπλα να χτυπάει ταυτόχρονα. Yeah. Ε, δεν δεν, δεν, δεν μιλά τη γλώσσα καθόλου. Yeah. Είσαι αλλού. Και δεν θα το ανακαλύψει αν δεν παίξει με άλλου. Ε, και κάνει play along ή ξέρω εγώ μελέτη μόνο. Τόσο, αυτό το λέω πάρα πολύ χρυνά στου μαθητέ. Λέω, αν η μελέτη σου είναι δύο ώρε τη μέρα, εγώ θα ξόδευα σίγουρα τη μία ώρα στο παίξιμο. Η άλλη μία ώρα πε ένα 15 λεπτάκι γυμναστική. Τι σημαίνει γυμναστική, μόνο στα πόδια, χέρια, rudiments κτλ. Around the set. Έτσι, ένα γρήγορο πακετάκι warm-up, ε, chop builder. Και μετά μελέτη σε πράγματα που χρειάζεσαι. Δηλαδή, τι είναι αυτό που χρειάζομαι. Ε, άκουσα επίση νούμερο ένα εργαλείο η κάμερα. Έτσι. Πρέπει να γράφει τη μελέτη σου ή το, το, τα live σου ειδικά. Ε, okay, το swing feel είναι χάλια. Ωραία, κάτσε εκεί. Και κάνει ένα fine tuning, αλλά σε προβλήματα, μην κάθεσαι και μελετά αυτά που έχει ήδη. Τι γκρούβε. Ε, το οποίο με ενοχλεί πάρα πολύ, τα ακούω τώρα τελευταία. Λέει groove, λέει μόνο, εγώ μόνο groove. <laughs> το groove ξέρει τι είναι, η safe zone. Ναι. Αυτό είναι. <clears throat> ε, κάτσε, παίξε safe. Θε να παίξει safe, δεν θε να παίξει να βγει, να, να αγγίξει λίγο τα όρια, να, να, να πιέσει. Ε, βέβαια. βέβαια. Ε, γενικά αυτό με, με το groove είναι παρεξηγημένο. Ακού ντράμερ σαν τον Benny Greb, εκπληκτικό γκρούβερ, αλλά έχει όλο το πακέτο, φίλε. Αν βγει για σόλο, ε, πότε λέγαμε λοιπόν, προχθέ ένα σόλο του, σε κάποια φάση μπρρ, δίκαση. Ε, Καμό, λέω, μπράβο. Ε, πρέπει να έχει όλο το πακετάκι και μετά, ανάλογα τη μουσική, θα το βγάλει το γκρούβ, αυτό το ωραίο pocket, ξέρει. Mm-hmm. 
Αλλά τύπο που βλέπω ότι ναι, λέει, εστιάζω μόνο στο groove μεγάλε, είναι safe Όχι. zone. Δεν δε θα πα πουθενά. Μάλιστα. Αυτά που ξέρει, είναι αυτοί που βγαίνουν από το show και είναι ατσαλάκωτοι. <laughs> <laughs> Τι παίζει, Τίμπανα, σίγουρα. <laughs> <laughs> ναι, δεν το είχα σκεφτεί αυτό το ατσαλάκωτο μετά, <laughs> μετά το live. Ναι, δεν υδρώνει. Ναι, έχει δίκιο. Το οποίο είναι επίση η jazz που είναι πάρα πολύ παρεξηγημένη. Ε, να είναι καλά ο Γιάννη Σταυρόπουλο, ο δασκαλό μου, μέντορα, φίλο, κολλητό, μεγάλο αδερφό κτλ. Που είχα άλλη άποψη για τη jazz. Εγώ, γιατί έβλεπα κάποιου ατσαλάκω του, ξέρει να παίζουν. <laughs> και μετά, α πούμε, θυμάμαι την πρώτη φορά που είδα τον Γιάννη να παίζει, το drum set πήγαινε έτσι. Ένα, ένα ράκι είχε, ένα τζιμπράλτα, τι ήταν. Μιλάμε, <laughs> λέω, θα πέσει. Εντάξει, λέω, jazz εντάξει. Έτσι, Τόνι Βίλιαμ. Τα σπαγε επίση. Τόσο, sorry. Σε... Όχι καθόλου, καθόλου. Ε, ήθελα, ανέφερε πριν για τη λέξη προϊόντα. Και ναι. θέλω να σε πάω λίγο στη δουλειά που έχει κάνει mm-hmm. με τα βιβλία σου και τα DVD σου. <coughs> ε, μου άρεσε καταρχήν πάρα πολύ ο τίτλο των βιβλίων The Odyssey. Ναι. Of a double. Και ήθελα να σε ρωτήσω πριν που μου για το βιβλίο, πώ σου ήρθε το όνομα. Ήταν κάτι το οποίο σου βγήκε οργανικά η λέξη Odyssey, ήταν μια οδύσσια για σένα. Αυτό το, το όνομα, βιβλίο. το οποίο το αναφέρω και στο βιβλίο φυσικά και στα Thanks και τα λοιπά, ε, μου το βρήκε ένα Αμερικάνο tour manager που είχαμε, ο mm-hmm. Πάντσι. Ο Χουάν Γκοντζάλε. Αλλά το λέγαμε όλοι Πάντσι. Να είναι καλά. Και μάλιστα δεν βρήκε μόνο αυτό, βρήκε και την τριλογία. Που λέει, ξέρω εγώ, The Beginning, The Journey, τώρα είμαστε στο Journey στο 2, και The Arrival. Που θα είναι το level 3. Οπότε ξεκινά την Οδύσσια, ρε παιδί μου, πα από 80. Είναι άκια, ομυρικό πάντω, ναι. ακούει το ομυρικό. Είναι ωραίο, είναι ωραίο, ναι. Είναι ελληνικό, έχει δηλαδή, ξέρει. Ε, αλλά το βρήκε Αμερικάνο, ναι. Το βρήκε Αμερικάνο, νομίζω κόλλησε, κόλλησε τέλεια. Και το θεωρώ εξαιρετική δουλειά τα δύο βιβλία. Δεν θέλω να το λέω για την δικά μου, αλλά πραγματικά σε πιάνω το χεράκι και σε πάνε. Δηλαδή, αν κάτσει και κάνει μόνο αυτά τα τρία βιβλία. Το τρίτο δεν έχει βγει βέβαια ακόμα έτσι, αλλά έχω γράψει ήδη το μισό και πίστεψε με είναι, είναι λίγο. Ε, νομίζω είσαι full καλυμμένο από το θέμα Double Base, δικά σου. Mm-hmm. Και για τα DVD που, που έχει ε, κάνει, ε, ε, έχει αναφέρει νομίζω ότι ήταν ε, top grossing ε, για πολύ καιρό. Ναι. Και ήθελα να σε ρωτήσω επί τη ευκαιρία αυτή, τι πιστεύει ότι είναι τα απαραίτητα συστατικά προκειμένου να ένα βιβλίο εκπαιδευτικό ή ένα DVD. Να, να βγει πάνω top of the line. Γιατί οι βιβλία ναι. έχουν άπειρα. Ειδικά πλέον για τον τράμινγκ είναι, είναι πάρα πολλά. Πιστεύει ότι είναι η μοναδικότητα τη πληροφορία, είναι μια διαφορετική προσέγγιση στην ήδη υπάρχουσα πληροφορία, είναι η φήμη ενό ντράμερ, είναι ένα συνδυασμό. Πάντα είναι συνδυασμό. Δεν είναι ένα πράγμα, δεν μπορεί να είναι ένα πράγμα. Αλλά νομίζω ε, πάνω απ' όλα είναι το αν το έχει ή δεν το έχει. Δηλαδή είναι καλό αυτό, παίζει αυτό. Mm-hmm. Ε, εξηγεί πράγματα καλά. Αλλιώ δεν θα το πάρει ο κόσμο. Είναι απλά τα πράγματα. Ε, δεν θα σε ακούσει ο κόσμο, η μουσική σου. Παίζει. Εγώ αυτό λέω σε μαθητέ. Λέω. Ε, ναι, λέει και ο στόχο μου είναι. Λέω να σου πω. Θεωρεί τον αυτό σου πολύ καλό ντράμερ. Όχι, λέει. Το χάσε. <laughs> το χάσε. Πρέπει. Δηλαδή, στοχεύει για το top. Δεν θα γίνει ποτέ. Wackle, σίγουρα. <laughs> <laughs> δηλαδή, η Βίλη, ξέρω εγώ, δεν θα γίνει. Λοιπόν, αλλά ρε φίλε, εντάξει, πρέπει, πρέπει να, να, να κοιτάς ψηλά, Αλλιώ μην το κάνεις, μην το κάνεις. Οπότε, ναι, είναι συνδυασμό. το δεύτερο πήγε πάρα πολύ καλά, αν και θεωρώ το πρώτο μου DVD καλύτερο εγώ, σε ύλη, mm-hmm. το δεύτερο είναι η συνέχεια, είναι η HD, έχει συνεντεύξη μέσα και τα λοιπά, πιο μία ώρα και, και δέκα λεπτά νομίζω πιο μεγάλο σε ύλη, ξέρεις. Τόσο, αλλά είναι, είχε γίνει με, δυνά, με, με εννιά κάμερες, ναι, το έκανα μόνος μου όλο, ε. Ναι, εκεί είμαθα video editing, μόνος μου. Εννιά κάμερα, ναι, εννιά streams ταυτόχρονα στο video editing. Ναι, ναι, ναι. Στο παικτικό κομμάτι. Οι συνεντεύσεις και αυτά ήταν δύο ή τρεις. Mm-hmm. Ναι. Ε, αλλά ναι, σου λέω, είναι αγάπη ε, για, για το οτιδήποτε ασχολούμαι. Είμαι, εννοείται, κάνω multitasking, βασικά idea έχω καταδείξει αυτό το πράγμα. <laughs> Δεν μπορώ να φανταστείς. Ε, γράφω το brass, με, έχω ένα keyboard και παίζω με virtual, ξέρω, παίζω Τρομπόνια και τρομπέτε και γράφω μουσική. Ε, σταματάω. Ε, μετά, ξέρω εγώ, ε, κάνω μίξη σε ένα death metal project. Ε, πιάνω την κιθάρα. Δηλαδή, κάνω πάρα πολλά πράγματα μαζί, ξέρει. Ναι. Ε, καμιά φορά το κες. Είναι πολύ δύσκολο κομμάτι. Σε καταλαβαίνω. Αυτό. Είναι πάρα. Ξέρετε, θεωρώ, επειδή πολλού ακούω ρε παιδί μου και λένε ότι δεν ναι, θέλω να γίνω μουσικό να ασχολούμαι 100% με αυτό. Είναι δύσκολη δουλειά, φίλε. Και νομίζω ότι άμα το συζητά, δεν έχει πιάσει το νόημα. Γιατί yeah. ή το, αυτό το πράγμα ή το έχει μέσα σου και ξυπνά και κοιμάσαι yeah. με αυτό, ή δεν το έχει. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο το συζητά και λε: Εγώ τώρα θα έχω πάθο γι' αυτό. Yeah. Πάμε. 
Αυτό ρε παιδί μου είναι κάτι το οποίο ξεστόχει, ρε παιδί ναι. μου. Αυτό, ναι, το πάτω σίγουρα ναι, πρέπει να το έχει, αλλά μετά ή θα μεγαλώσει ή θα χαθεί. Ευτυχώ μέχρι τώρα ε, είμαστε κομπλέ. Αλλά θέλω να σου πω το τι περνάω στο να κάτσω, ειδικά όταν γράφω μουσική. Ε, είναι πραγματικά ένα mood που ναι, κάθε φορά είναι, πονάει. Ξέρεις, είναι, είναι, δύσκο, είναι δύσκολο. Ε, γιατί ξέρει ότι θα κρυθεί. Είναι και αυτό, έχουμε και αυτό τώρα, καταλαβέ. Δηλαδή, από τη μία θέλω να κάνω αυτό που γουστάρω εγώ. Δεν θα κάνω compromising ποτέ, δηλαδή ότι είναι να παίξω αυτό γιατί αυτό άρεσε. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ αυτό θέλω να παίξω. Mm-hmm. Ε, Φαντάζομαι ότι μα ζητούσε η εταιρεία να πάμε σε κάποιε συγκεκριμένε φόρμε και κάναμε το ακριβώ αντίθετο. Μα έλεγε το βίντεο κλειπ, λέει, θα είναι... πρέπει να είναι ένα κομμάτι mid tempo, 2,65 τρία λεπτά κομμάτι πάρτα. Γεια σα. Τέλο πάντων, κάνουμε πάντα αυτό που γουστάρουμε ε, και είναι μεγάλη τιμή μου που το λέω, ότι εγώ δεν έπεσα στη λούπα να γίνω επαγγελματία, να πάω να παίξω μουσική που δεν γουστάρω ή ξέρω εγώ για τον κάθε κουλό, ξέρει. Όχι, εγώ αυτό ήθελα να κάνω. Αλλά είναι δύσκολη δουλειά. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Είσαι 24-7. Κουρδισμένο. Δηλαδή και που τρώω, ξέρω εγώ, σκέφτεσαι κάποια ρήφη. Και, <laughs> ναι. και κουρδισμένο, αλλά και το κάνει κιόλα. Δηλαδή πέρα από το πάθο, πέρα από το όραμα ναι. και όλο αυτό το πράγμα, εν τέλει όλα καταλήγουν στη σκληρή δουλειά έτσι. Γιατί χωρί ναι, αυτό δεν γίνεται. Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Εννοείται. Και το γουστάρω αυτό το multitasking. Γουστάρω να είμαι σπίτι, στο στούντιο δηλαδή, και να έχω να κάνω πράγματα. Εγώ αυτό που βαριέμαι είναι το tour. Ναι, έχω, έχω ακούσει που το, το, το έχει πει. Ε, το έχει αναφέρει <coughs> στην συνέντευξη του Γιούκρου που ήταν πριν από 10 χρόνια. Ισχύει το ίδιο μετά από 10 χρόνια. Ναι, ναι, βέβαια. Πιο πολύ. Πιο πολύ, ε. Ναι, ρε, γιατί βγαίνοντα tour έχω να κάνω ένα πράγμα. Να παίξω ένα live που είναι μια μισή ώρα. Αυτό. Δηλαδή όλο το υπόλοιπο ακόμα. Στήσε. Εντάξει, έχω drum tech, εννοείται. Αλλιώ θα πεθάνει. Ε, περίμενε. Ναι, Κάνε sound check. Για έναν άνθρωπο που έχει συνηθίσει να, να κάνει τόσο πολλά πράγματα μέσα στην ημέρα. Ναι, ναι. ναι. Τώρα έτσι όπω το συζητά, ναι, δηλαδή πραγματικά mm. και εγώ το, το αντιλαμβάνομαι. Αυτό το είχα πριν κάνω οικογένεια. Τώρα είναι επί 10. Έτσι. Τώρα mm-hmm. θέλω να πάρω το παιδί μου να το δω με βίντεο κλείσει κτλ. Ε, οπότε τώρα το, το, το ταξιδεύω είναι ακόμα πιο δύσκολο, αλλά είναι αυτό. Βαριέμαι γιατί δεν έχω. Αν μου δίνει ένα tour bus δικό μου, να έχει λίγο privacy, παιδί μου. Έχω, ξέρεις, στο tour καμιά φορά ξυπνά και βλέπει κάποιο μπροστά σου και θε να του κάσει μπουνιά. <laughs> είναι, ναι, <laughs> πολλέ πάντε διαλύονται γιατί βλέπει τον ίδιο κάθε μέρα. Για να περάσει στο διάδρομο του Τούρμπα που εμεί είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε Τούρμπα. Με δύο σαλόνια, σλάιντερ, καμιά φορά που ανοίγει και παίζει μπάλα στο μπροστινό σαλόνι. Τέλο πάντων, ε, είμαστε, έχουμε πολύ καλέ συνθήκε. Παρ' όλα αυτά, θε να ξυπνήσει και. Να είσαι μόνο, να μην έχει κανένα. Ναι, ρε παιδί μου, είναι λίγο, λίγο χώρο αυτό. Λίγο χώρο. Αφού έχουμε κανένα day off και παίρνουμε δωμάτιο, το πληρώνουμε από την τσέπη μα και καθόμαστε και βλέπουμε ταινίε, ξέρω εγώ. Δηλαδή, Εντάξει, το καταλαβαίνω, είναι φυσιολογικό. Ναι. Είναι δύσκολο και αν μου, αν μου δίνε ένα Τούρμπα και μου λέγε. Πάρε το δικό σου, την οικογένεια μαζί και το στούντιό σου, τον υπολογιστή κτλ. Για να μπορούν να γράφουν μουσική. Μετά κράταμε 6 μήνε. Δεν έχω θέμα. <laughs> δηλαδή εκεί είναι, το, εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι δεν μπορώ να είμαι productive και βαριέμαι. Όχι, το, 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 το καταλαβαίνω. Να σε πάω λίγο στην online τη σχολή σου. Ναι. Που την έχει ξεκινήσει εδώ και, και αρκετά χρόνια. Είσαι νομίζω από του πρώτου που έχει ξεκινήσει ένα τέτοιο εγχείρημα τουλάχιστον στην Όχι αρχή. live όμω. Ναι, οκ. Okay. Ναι. Ε, ήθελα να σε ρωτήσω καταρχήν. Ε, ποιο είναι το feedback το οποίο, επειδή ξέρω ότι έχει πολλού μαθητέ, ποιο είναι το feedback το οποίο έχει από τον κόσμο που κάνει μαθήματα, Και εδώ πάλι θα βάλω λίγο την, την ντρικά και θέλω λίγο να μου πει ποια είναι, πώ συγκρίνει το διαζώσει μάθημα από το yeah. μάθημα το online. Γιατί κάποιοι, κάποιοι μπορεί να πούνε ότι ναι, αλλά αρεσία, άμα δεν είσαι από κοντά, δεν ακούς τον άλλο να παίζει το χτύπημά του yeah. ή δεν, δεν ε, έχει την ενέργεια. Κάποιοι άλλοι μπορεί να πούνε ότι ναι, αλλά στο online το μάθημα έχει όλε τι κάμερε, ακού τον ήχο yeah. έτσι. Πού βρίσκεσαι εσύ, ε, σαν οπτική γωνία. Καταρχήν ξεκίνησα το online school 12 χρόνια πριν και ήταν σε φάση ε, μέρος ενός forum. Mm-hmm. Οπότε έμπαινε στο forum μου, σε μια private ε, περιοχή ε, και με ε, passwords και τα λοιπά, ξέρω εγώ σαν μέλος. Και κάθε μήνα παίρνεις, ακόμα ισχύει αυτό, ακόμα το έχω, απλά σκέφτομαι να το κόψω τώρα. Γιατί δεν, δεν υπάρχει νόημα εφόσον έχουμε το live. Mm-hmm. Δηλαδή το live είναι άλλο level. Άλλο level. Εγώ τρελάθηκα με με αυτό το πράγμα που τέλο πάντων το ανακάλυψα. Εντάξει, αυτό ήρθε λόγω COVID, έτσι. Δεν μπορούσαμε παλιά να το κάνουμε, τώρα μπορούμε. Τέλο πάντων, και καταβάζουν ένα μάθημα με PDF, με overview κτλ. Που του λέω ότι λοιπόν, άκου, κάνει αυτό, κάνει εκείνο. Μετά το επόμενο level, ναι, παίξει αυτά τα BPM. Δηλαδή, αν έχει το φάκελο με το September 
και άρεσε ως μαθητές και τα λοιπά. Ε, τώρα με το online και τη διαφορά με τα διαζώσεις, προτιμώ online 100 φορές εγώ. Όχι σαν δάσκαλο και σαν μαθητή. Mm-hmm. Δηλαδή, αν έκανα μαθήματα, θα αγούσα πιο πολύ το online γιατί ε, μπορώ και βλέπω τα πάντα. Θα δω το πόδι, θα δω overhead camera, ε, ξέρω εγώ τη, τη στάση, το χέρι, ξέρω, στρίβει, πόσο στρίβει. Δηλαδή, όλα αυτά τα βλέπει γιατί έχει ε, αυτό τα, τα, το multicam. Ε, αν το έχει βέβαια έτσι. Γιατί άμα είσαι τώρα με την παλιά φάση Skype από το laptop και ένα pad. Όχι, αυτό εντάξει είναι. Αρκετή είναι έτσι πάντω. Ε, δεν κάνει έτσι, ρε φίλε, sorry. Εγώ δεν θα πλήρωνα κάτι τέτοιο. Κινητό, Skype. Εξα, και... Εξαρτάται ποιο είναι ο drummer, έτσι. Ναι. Ε, δηλαδή, άμα ήταν ο σύντρο Καστρίτη, θα ήθελα pad. Γιατί είναι ο master. Όχι του pad, και του set είναι. Εντάξει, ο Νίκο είναι δραμάκλα απίστευτη. Αλλά θέλω να σου πω ότι στον Νίκο πάει. Πάει και θα το έκανα. Με μένα δεν θα, δεν θα με πλήρωνα. Αν ήταν <laughs> εμένα. Ναι, ναι. Και πολλοί το κάνανε, ναι, πουλάγανε το όνομά του. Mm-hmm. Ναι, κάνε τάδε, λέει. 200 ευρώ, 250 ευρώ και 40 λεπτά και δεν αγωγείς τίποτα. Εμείς έχουμε άλλο κολπάκι τώρα. Είχω από κονσόλα κανονικά, 32 κανάλια, έτσι. <φου> Τα πάντα, με κλικ, με play alongs, με... Ε, έχω ένα κοντρολάκι που αλλάζω τις κάμερες. Καλά αυτή είναι όλα τα λεφτά, έτσι. Καμιά φορά παίζω μια γκρούβα και <laughs> αλλάζω την κάμερα με το αριστερό. Ναι, γιατί έχω 8 πλάνα. Και είναι, είναι πάρα πολύ κυριλαί. Φαντάζομαι ότι ε, το απολαμβάνουν πολύ οι μαθητέ. Ναι, ναι, ναι. Έχω, έχω μαθητέ. Ε, έχω μεγάλο ενδιαφέρον. Και είναι εβδομαδιαίοι όλοι. Δηλαδή, μερικοί έρχονται πούμε, για δύο-τρία μαθήματα και κολλάνε. Και εντάξει. Θεωρώ ότι η τιμή είναι επίση δίκαιη. Ε, συγκριτικά με άλλε που βλέπω. Εντάξει, είναι, είναι, δουλεύει πάρα πολύ καλά αυτό. Και βλέπω. Έχω μαθητή από το Σαν Φραντζίσκο. Καλά, έχω δύο-τρει Αμερικάνου έτσι. Ο οποίο έχει κάνει ένα χρόνο ήδη. Ε, ε, τώρα τον άφησα πίσω δύο-τρία μαθήματα λόγω μετακόμιση. Αλλά ναι, με αυτά τα τρία μαθήματα κλείνει ένα χρόνο. Κάθε εβδομάδα ένα χρόνο κάνουμε μάθημα. Την ίδια ώρα. Τι όμορφο. Απίστευτο. Και μου λέει, είσαι μου λέει το, ξέρει, το, το ναρκωτικό. Λέει, περιμένω πότε θα έρθει η τρίτη, α πούμε. Δευτέρα πιο παλιά. Τώρα το αλλάξαμε σε τρίτη. Και περνάμε απίστευτα. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα. Να πάμε λίγο στο extreme drumming. Ναι. Έχω δύο απορίε που ήθελα να σε, mm. να σε ρωτήσω. Ε, Όλο αυτό το, το πολύ έντονο, επειδή μου παίξιμο, τι σημαίνει για το σώμα σου και πώς το διαχειρίζεσαι σε, σε ναι. βάθος ε, χρόνου, όλα αυτή τη, τη δυσκολία. Θα σου πω στα 58. <laughs> Γιατί ξέρω ντράμερς οι οποίοι 55-56 τώρα, οι οποίοι κα, συνεχίζουν και κάνουν αυτό που κάνανε. Οπότε δεν ξέρω αν θα μπορώ να παίξω 260 bpm τώρα, αλλά βλέπω τα ντράμερς από το Chambers και τα λοιπά που έχουν, πάντα είχαν ταχύτητα. Θεωρώ ότι ναι, οκ. Okay. Εντάξει, μπορεί να μην κάνουμε το full πακέτο, το αερόβιο, το, το unison, ξέρεις, bomblas και τέτοια, που αυτό, εντάξει, αυτό παρά είναι ακραίο. Αλλά ε, εγώ συγκριτικά, με, όταν ήμουν 26 ονών, είμαι σε πολύ καλύτερη φόρμα τώρα. Ε, ίσως επειδή έχω, το, το σώμα έχει μπει σε ένα mode, ξέρεις, mm-hmm. ε, διαβάζει πιο εύκολα και παίζω πολύ πιο άνετα, δηλαδή παίζω πολύ λιγότερο από ότι τότε. Ε, φταίει επίση το γεγονό ότι είμαι καλύτερο μουσικό γενικότερα σαν, σαν μουσικό. Σαν... Φαντάζομαι και η τεχνική προχωράει όλο και περισσότερο και σου, και σου επιτρέπει ναι, να, ναι, ναι, να ναι, είσαι ναι, και πιο ναι. χαλαρό έτσι, δεν είναι. Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Γενικά οριμάζει. Πάντω δεν έχω πέσει ακόμα λόγω ηλικία. Είμαι 44 τώρα. Θα είμαι σε λίγο. Λοιπόν, και δε, ό, όχι μόνο δεν έχω πέσει. Σου λέω νιώθω πολύ καλύτερα από ότι στα 26 μου. Mm-hmm. Καμία σχέση. Δεν ξέρω. Ωραία. Ε, ποιο είναι το, το daily routine σου γενικότερα για, τα, για, το, για το practice σου ή ξέρω εγώ για την προπόνηση που, που θες να κάνεις. Και η απορία που έχω είναι η εξή. Ε, αν είσαι κρύος εντελώ, ανεβαίνεις πάνω και παίζεις 2.60 ή θες σε κάποιο χρόνο προκειμένου να μπεις σε αυτό το, σε αυτό το mood. Το έχω κάνει. Πολύ, πάρα πολλές φορές. Γεια σας. Για, ναι, ναι, γιατί βαριέμαι αυτό. Δηλαδή είμαι, είμαι τουρ και βαριέμαι και λέω φω, να βγάλω πάτσα, να κάνω ας το λέω, εντάξει. Ναι, και βγαίνω και μου παίρνει δύο κομμάτια να σταθώ. Μετά είμαι, κράτα με και δύο ώρες, δεν έχω θέμα. Αλλά τα πρώτα δύο κομμάτια περνάς από πόνο. <laughs> Στάνταρ αυτό. Δηλαδή πονάς. Όχι απλά λες ότι πίεσα, θα πονέσεις. Είναι, είναι το στυλ τέτοιο. Δεν το γλιτώνεις τέλος. Όπως δεν γλιτώνεις και τις, ε, ε, τους τραυματισμούς. Mm-hmm. Αν παίζεις extreme metal, δεν υπάρχει περίπτωση να, να μην έχεις κάποιο σοβαρό τραυματισμό κάποτε. Κάποια στιγμή έτσι. Καλά, σοβαρού τραυματισμού ε, έχω, έχω και εγώ και ξέρω πολλοί κόσμο ναι, που ναι, ναι. δεν παίζει extreme metal και του έχει. Δηλαδή. Ε, σε εμά είναι λίγο πιο σίγουρο. Είναι πιο μεγάλο το ποσοστό, ξέρει. Οπότε. Ναι, δεν το συστήνω, αλλά το έχω κάνει αρκετέ φορέ. Ε, Συνήθω κάνω κάποια πάτηση και τα λοιπά. Ζεσταίνομαι και μετά ανεβαίνω και. Αυτό. Ναι. Μάλιστα. 
Να πάμε λίγο στα project σου. Πάμε. Καταρχήν με του Νάιλ, πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, σε τι φάση βρισκόσαστε. Σε Zoom conference. <laughs> Έχω να δω τα παιδιά πάνω από 1,5 χρόνο λόγω COVID. Mm-hmm. Ε, αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπεται να πάω Αμερική. Δηλαδή και να είχαμε κάτι, δεν, μπο- δεν μπορεί να μπει σε Αμερική. Θε ένα ειδικό χαρτί το οποίο θέλει δύο μήνε να το πάρει και δύο μήνε να, ε, να, να προεγκριθεί. Και άλλο δύο να το πάρει. Τέλο πάντων κάτι τέτοιο ακούω. Αλλά δεν έχουμε κλείσει κάτι ούτω ή άλλω γιατί τα πράγματα είναι λίγο. Ε, δεν ξέρω. Δηλαδή, μερικοί promoters λένε Α, εδώ είμαστε OK στο, ξέρω εγώ, στο Texas. Ε, Λουιζιάνα δεν είναι όμω. Δηλαδή, ξέρει, ναι. οπότε δεν, δεν μπορεί εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να γίνει ένα tour αυτή τη στιγμή. Ευρώπη είναι τρει χειρότερα γιατί είναι, μιλάμε για διαφορετικέ χώρε. Τέλο πάντων, και αποφασίσαμε να πάρουμε αυτό το χρόνο και να γράψουμε το καινούριο μα album. Έχουμε ήδη γράψει τρία κομμάτια, δυόμιση θα έλεγα. Και σήμερα περιμένω το τέταρτο. Μια χαρά. Με email. Επίσης, έχει ξεκινήσει και ένα project <coughs> με τον ε, φίλο μου, τον Μιχάλη των ε, Ευδαίμων. Ναι. Δεν είναι, είναι project, είναι μπάντα. Είναι μπάντα, συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι. συγγνώμη. Είναι official μπάντα. Ε, Royal Time Machine. Mm-hmm. Ωρα, η ερώτηση πρώτη λοιπόν είναι, γιατί αυτό το καταπληκτικό όνομα. Α, είναι... Βασιλική Μηχανή Χρονού. Μου άρεσε αυτό. Ξέρεις τι γίνεται, είπαμε να πάρω καθανάς από μία λέξη που γουστάρει. <laughs> Έτσι, έγινε. Δεν κάνω πλάκα. Ναι. Λέω, ε, βάλτε λέω, από μία λέξη ο καθένα. Πάτε, όχι, δεν το παγώ, το έτσι αποφασίσαμε. Ε, βρείτε μια λέξη που θα θέλατε να περιέχετε στον τίτλο. Ε, και μετά το συνδέσαμε, Royal Time Machine, νομίζω είναι ωραίο. Ε, Πολύ. Είναι όνομα με τρεις λέξεις που είναι φοριέτε σήμερα. Ε, Σωστό. Αυτό. Περνάμε και... πάρα πολύ ωραία με τα παιδιά. Έχω ακούσει καταρχήν τον demo που έχετε κάνει, ένα, πολύ, ένα καταπληκτικό εφταράκι. Είναι απίστευτο. Ναι, 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 ναι. ναι. Ε, και σου στείλει και το Robo Mode, έτσι από το δίσκο. Έχουμε γράψει αυτή τη στιγμή, μην ξάρουμε εμεί. Ε, Πότε περιμένετε να βγάλετε το, το δίσκο, Δεν έχω ιδέα. Γιατί έχουμε τώρα να φάμε τη λούπα με τι εταιρείε. Mm-hmm. Το οποίο είμαι πάρα πολύ κατά. Εγώ θα προτιμούσα να το βγάλουμε, να το, απλά να το ανεβάσουμε, πάρτε το, ξέρει. Σε φάση μην μπλέξουμε καν ε, ξόφυλλα και ναι. Και credits και να βρούμε εταιρείε και να μιλήσουμε και να πάρουμε ένα καλό δίκτυο. Είναι αυτό επιπλέον. Ε? Το συχαίνομαι. Το... Είναι, μαξί... Πώς σου πω, η εταιρεία ουσιαστικά είναι... είναι το εμπόδιο ανάμεσα στο κοινό και στην πάντα. Η πάντα να δώσει τη μουσική στο κοινό και το κοινό να ακούσει κάτι από την πάντα. Και υπάρχει εταιρεία μέσα που σου βάζει. Ξέρω ότι εγώ κάνω, κάνω βίντεο για Nile, play, play through ή κάτι ξέρω εγώ, και για μπάντε που κάνω. Session δουλειέ μου λένε να κάνει ένα βίντεο να βοηθήσει. Λέω, οκ, okay. και μου το κάνουν μπαν. <laughs> ναι, μου το κάνουν. Δηλαδή, εγώ πάντα, πάντα είχα credits, ε, 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 πώς το λένε, ε, writing credits mm-hmm. στους Nile, σαν composer δηλαδή. Ε, έχω γράψει και ένα κομμάτι κιθάρας, αλλά κυρίως κάνω ενορχήστρωση ή τέτοια πράγματα. Και με κάνουν μπαν. Όχι καλά, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσει το κομμάτι αυτό και θα είναι, πώς λέει, partial muted, τι λέει. Ναι. Και μου ανήκουν τα πάντα. Ε, το έχω σχαθεί αυτό το πράγμα. Ε. Μιλάμε... Και δεν βγάζει άκρη μετά. Ναι, τελευταία φορά έριξα την πινελίκια στην εταιρεία και λέω: ρε παιδιά, ε, δώστε δηλαδή το, το, να, να ξέρουν ποιο είμαι ότι είναι κρίμα, α πούμε, να σημαίνει αυτό το πράγμα στη μουσική μου. Αυτό μάλιστα το πάθα στο προσωπικό μου, το οποίο έχω γράψει όλα τα όργανα μόνο μου, μου ανήκουν τα πάντα, ξέρει. Ε, θα πάμε σε λίγο σε αυτά τα πόντια. Ναι, μπαν λέει. Οπότε τέλο πάντων, α, δεν ξέρω τι θα κάνουμε με το ρόγκελτα μα, αν θα βρούμε εταιρεία ή όχι, αν το κάνουμε μόνοι μα, αν το δώσουμε τσάμπα. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Είμαστε με τον ε, Μιχάλη τον Ευδαίμον στον Πάσο και τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο στι κιθάρε που είναι εντάξει, μουσικαράδε απίστευτη. Χαίρομαι πάρα πολύ, μεγάλη με την πίπη που παίζουμε τα παιδιά. Και το κάναμε σκοπό, εγώ δηλαδή ψαχνώ πάρα πολύ να κάνω κάτι τελείω διαφορετικό από αυτό που κάνω. Να φύγω από το δίκασο. Που τελικά βάλαμε πάλι, πάλι δίκασο είναι τώρα γιατί έχω μια 18 έξτρα για τα πιο ε, light παίξιματα. Τέλο πάντων, περνάμε πάρα πολύ ωραία, ειδικά στι πρόοδε που κάναμε ε, πριν τον COVID, έτσι εννοείται. Φέρναμε ένα κομμάτι ο καθένα, παιδί μου. Το βάζαμε κάτω. Όλοι βάζαμε το ίνβου το δικό μα. Άλλαζε τελείω το κομμάτι. Γελιό. 
κλαίγαμε στα γέλια. Δηλαδή, ευδαίμον τώρα, ξέρει. Καλά, το καταλαβαίνω, ναι. Όχι, κλαίγαμε. Δηλαδή, κλαίγαμε. <laughs> Είμαι σίγουρο. Εσύ αυτά πρέπει να τα είχαμε γράψει λίγα μόνο σε βίντεο. Τέλο <laughs> πάντων. Anyway, περνάμε απίστευτα. Τώρα πάμε και στα προσωπικά σου τα, τα projects mm. που είναι δύο, αν δεν κάνω λάθος σωστά. Mm. Ένα είναι το Brass Project, όπου εκεί πέρα έχει πάει σε άλλα δραμιστικά μονοπάτια και τα γράφεις όλα μόνος σου. Ναι, τα γράφω μόνος μου. Ε, πριν με ρωτήσεις για την προσωπική ρουτίνα, ουσιαστικά αυτή είναι η ρουτίνα. Δηλαδή, έχω δύο set μέσα στο studio. Το μικρό, το πιο fusion kit και καλά mm-hmm. πλέον, και το μεγάλο. Ε, η μελέτη αυτή είναι. Λέει, θα πάω 4 ώρε, 3 με 4 ώρε στο μικρό το σετ μέχρι να κάω. Και εκεί που έχω σταματήσει να μετράω, να έχω σταματήσει να σκέφτομαι τι μετράω κτλ. <laughs> θα πάω να κάνω κουρασμένο πλέον ένα Nile set στο μεγάλο σετ ή ε, solo για κλίνιξ κτλ. Αλλά πλέον κουρασμένο που είναι τρελή προπόνηση. Έτσι, δηλαδή να προπονεί κομμάτια μετά από 4 ώρε drumming wow. να πάω να παίξει. Είναι, είναι τρομερό πράκτη και το βλέπω στα live. Τέλο πάντων, ε, εκεί γεννήθηκε το Brass Project. Ε, νομίζω το πρώτο touch και καλά ήταν στη Νέα Ορλεάνη με, το, με τον πολύ καλό μου φίλο Στάντον Μουρ. Τρελή παιχτούρα ο Στάντον. Με πήγε να δω traditional New Orleans μπάντα. Είχε κάνει ένα show ο Στάντον εκείνη τη μέρα και είχα και εγώ show με Νάιλ. Και μετά μου λέει, με το που τελειώσει μου λέει, κάνε τα μπάνια σου και τα λοιπά. Λέει, ετοιμά σου, θα σε πάρω να πάμε να δούμε traditional brass και καλά. Ε, Τέλο πάντων, και έρχεται με κοστούμι και τα λοιπά. Εγώ με κατεβερμούτη. <laughs> του λέω, είσαι σίγουρο. <laughs> πάμε, πάμε, λέει, yeah, man. Τέλο πάντων, σκάμε να δούμε. Εκεί έφαγα την πρώτη ήττα και άρχισα να γράφω αυτό το μπράστο, το φανκό. Mm-hmm. Έχω βάλει και λίγο swing και τα λοιπά, αλλά κυρίω είναι funk αυτό. Ξέρω ότι είσαι φαν, ε, μεγάλο φαν και εσύ. Είμαι, ναι. Είμαι funk fan. Ναι, 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 ναι. ναι. Και. Να σου πω κάτι μου έκανε εντύπωση εκείνη τη μέρα. Μπαίνουμε μέσα και ήταν. Ε, μια μπάντα τώρα, μιλάμε, δεν υπήρχε drum set, κραγκάσα, ταμπούρο, ξέρει. Και παίζανε. Γενικά το, τα brass έχουν τρομερή ένταση. Δηλαδή η ενέργεια που βγάζουν πάνω στο stage θα σου φύγει το κεφάλι. Δηλαδή ξέρει. Και παίζω τώρα με εκθαρίσει που έχουν δύο στάκο ο καθένα. Δηλαδή ε, τε, τέσσερι καμπίνε ο καθένα. Το, <coughs> το πνευτό δίπλα σου. Ναι, ναι, υπάρχει. πολύ γκάζι, πολύ γκάζι. Ήταν απίστευτη ενέργεια, είχα πάθει σοκ. Μάλιστα είχαμε μια συνέντευξη με τον Σάντον Μουρ πριν από αυτό. Έχει αυτό το μέσα στους καναπέδες που το καλή δει, δράμα. Το ναι, και κάναμε και έκανε και εμένα. Και μιλάγαμε, γιατί ο Σάντον ξέρω ότι είναι open-minded, δηλαδή με ρετάει δίκασα και τα λοιπά, με ρωτάει πράγματα. Είναι super cool και ακούμπλεξ άρεστος, ξέρεις, όπως θα έπρεπε δηλαδή. Και ξέρει επίση την αγάπη μου για το funk, ε, ξέρω ότι είμαι μεγάλος fan, το ότι Τέλο πάντων, τον, τον έχω σαν reference για να παίξω και να γράψω μουσική σαν αυτή που παίζει. Τέλο πάντων, <coughs> του λέω ρε, η μουσική είναι μία. Λέω ότι τι πάει να πει, δηλαδή, άμα παίζει death metal, δεν μπορεί να κάνει funk. Και... Μου λέει ναι, γεια yeah, μου. <laughs> το ίδιο πράγμα μου λέει και εγώ λέει, το πρωί μελετούσα δίκασα. Και πάμε να δούμε traditional brass που λε τώρα Νέα Ορλεάνη. Και βλέπω να μαυρώνει τώρα 18-19 χρόνια τρομπέτα. Blues a slayer. <laughs> δηλαδή αυτό ε- εκεί λέω. Ρε εσύ λέω, κάτι κάνω σωστά. Κάπο, κάπως τα έχω ναι. σωστά στο μυαλό μου, ξέρεις. Ότι δεν, δεν, δεν υπάρχει κόμπλεξ εσύ. Γιατί, δηλαδή, η Slayer, η πιο γνωστή thrash μπάντα στον κόσμο, δεν είναι, πρέ... είναι κακό πρέ... να σ' αρέσουν. Ε. Γιατί δεν καταλαβαίνω, γιατί πρέπει να συζητάμε ότι, ότι πρέπει να έχουμε ναι. αυτόν τον, τον απαντισμό και αυτό το κατακαιρματισμό. Ένα υπάρχει, πράγμα, υπάρχει, υπάρχει κόμπλεξ. Κυρίω από τους jazz δηλαδή. drummers, γιατί... μεγάλο κόμπλεξ. Το... Ναι. Καλά, ειδικά στην Ελλάδα είναι επί 10, έτσι, το ξέρεις αυτό. Το ξέρω, ναι. ναι. Το οποίο είναι. Είναι απλά γελίο έτσι. Δηλαδή... Καλά, στην Ελλάδα έχουμε μια τάση να είμαστε λίγο πιο οπαδικοί γενικά. Ναι, και παντού να είμαστε... υπάρχει αυτό. Αλλά νομίζω στην Ελλάδα πολλέ mm. φορέ, ειδικά με, το... με την jazz, επειδή με έχει προβληματίσει, γιατί έχουμε υπερπεχταράδε στην Ελλάδα που παίζουν καταπληκτική ναι. jazz. Πολλέ φορέ υπάρχει αυτή η κουβέντα γενικότερα για το ποια είναι η αντιμετώπιση τη κλίκα και τη μη κλίκα και η jazz, όχι εσύ δεν είσαι, όχι εγώ είμαι. Και... Και δημιουργείται κάτι που δεν πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή, οκ, okay, παίζουμε, παίζουμε, παίζουμε ναι. όλοι. Εσύ παίζει αυτό, εσύ παίζει το άλλο. Μπορεί να γίνει το αντίστροφο. Μια χαρά. Ναι. Νομίζω έχουν χάσει λίγο το σκοπό του. Το προσανατολισμό, δηλαδή. Έχουν ξεφύγει. 
Άμα τώρα κάθε και ασχολείσαι με το τι παίζει ο άλλο. Και τέλο πάντων. Ε, για μένα πέρα από αυτό, δηλαδή, αν έχει κόμπλεξ με του γύρω σου, έχει τεράστιο πρόβλημα παρά τα ασχολείσαι με το τέννη. Εξ αρχή έχει πρόβλημα εσωτερικό. Άμα... Ναι, ναι, ναι έχεις, έχεις πρόβλημα. Με το που μπαίνει στη διαδικασία αυτή, ναι. δηλαδή να είσαι σε ένα live και να είσαι. Mm. Ναι. Αυτό το έχουν κάνει για το Wackler. Εντάξει, δηλαδή. Εντάξει. Και έτσι, παντού υπάρχει, στη Σουηδία αυτό του λένε music police. Σωστά. <laughs> ναι, ναι, ναι. <laughs> δηλαδή, όταν σουηδική σουηδ, σουηδ, μπάντα παίζει στη Σουηδία, το ξύλο. Από κάτω πέφτει, έχουν πάρει φτιά, με φτιάρι ο Άνοιξε. <laughs> <laughs> με φτιαράκια έτσι πάνω στο σοου. Ε, άρα υπάρχει παντού. Ε, σε ξένε μπάντε δεν δε το πολύ κάνουν. Αλλά γενικά υπάρχει κριτική. Είναι αυτό που σου έλεγα πριν ότι. Οτιδήποτε γράφω, ξέρω ρε παιδί μου, γιατί ο κόσμο καμιά φορά ακούσει πράγματα ακραία. Λε, μα πώ είναι δυνατόν να ανεβάζω αυτό το βίντεο και να παίρνω αυτό το σχόλιο. Πόσο. Δηλαδή. Δεν, δε, δε, να, σου πω, να σου πω ένα παράδειγμα. Ε, Εντελώ τυχαία, κάνοντα research πάνω στο όνομα Τζόρτζο Κόγια, ε, μου βγάλε ένα προτινόμενο βιντεάκι από κάτι 12χρονα που παίζανε σε πουλτούρα. Oh. Και, ήταν, και ήταν καλή. Δηλαδή, ναι. εγώ, εγώ 12χρονα δεν ξέρω ποιο είναι μου. <laughs> και ήταν από κάτω, ναι, αλλά ξέρω στο δεύτερο ρίφ δεν το έπαιξε καλά, ου. <laughs> Ρε, είναι 12 χρονών. 12 χρονών, εγώ δεν ήξερα να κρουστήσω ναι. μπάλα. Όχι να παίζω σε πουλτούρα, ναι, ναι, στα ναι. τύμπανα. Εντάξει, αυτά κανονικά, αυτά τα παιδάκια πρέπει να τα βοηθήσουμε, δηλαδή πρέπει να, να τα στηρίξουμε, ξέρεις. Απ' την άλλη, αν τα παρεχαϊδέψεις, έρχεται η τεμπελιά, έτσι. Ναι. Είναι και αυτό. Δηλαδή, θέλει, θέλεις και λίγο κάποιο να σου πάσει λίγο τζαμπουκά. Δεν μπορεί να είναι όλα ρόδινα και οτιδήποτε κάνει να σε top. Δεν, δεν γίνεται. Πρέπει. Τέλο πάντων. Γενικώ πάντω. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Υπάρχει κόμπλεξ. Ναι, ναι, αυτό θέλουμε τρει εκπομπέ κανονικά. Ότι πρέπει και να υπάρχει. Λέω, ένα... Εγώ τα βλέπω. Α πούμε δηλαδή και η Ιαπωνία τι γίνεται. Να σου πω Λατινική Αμερική. Βλέπω το κόμπλεξ τη κάθε υπήρου, ξέρω εγώ. Τέλο πάντων. Υπάρχει, υπάρχει μεγάλο κόμπλεξ. Αλλά νομίζω ότι το κόμπλεξ τη jazz δεν θα το πιάσει κανεί. Υπάρχει, μεγα... υπάρχει μεγάλο κόμπλεξ με το metal. Και το ψήλο καταλαβαίνω γιατί πιο παλιά δεν υπήρχε πολύ τεχνική. Δηλαδή τώρα σε, σε traditional thrash και heavy metal, heavy metal thrash μπάντε, ε, ναι, υπήρχαν drummers που κάνανε πάρα πολύ καλά τη δουλειά του και του έλεγε να σου πω παίξαμε ένα inverted παραντίτλ. Τι είναι αυτό, ξέρει. Δεν, δεν είχαν δεν είχανε, παιδί μου τη τεχνογνωσία, mm-hmm. ξέρει. Οπότε, οκ, okay, ναι, του βγάλανε λίγο ούγκανο, δεν ξέρω τώρα. Ε, σήμερα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, ο μέσο metal drummer έχει, μπορεί να παίξει τουλάχιστον ε, κόμπινγκ, ξέρει τώρα. Δηλαδή, έχει γνώσει, έχει πάει σε σχολέ, ε, ξέρει να διαβάζει μουσική, έχει αλλάξει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Αλλά γενικά υπάρχει ένα φόβο με το metal. Σου λέω, μόλι είδα traditional brass ε, και βλέπω τον τυπάκο τώρα με slayer, λέω, μιλάμε. Κανένα μπάνο. Χάρηκα πολύ, ναι. Κανένα όριο, τίποτα. Είναι ένα ε, το έχω σε βιντεάκι, θα δείξω μετά. <laughs> Τέλεια. Για πάμε και στο άλλο το προσωπικό σου project που ναι. είναι το Metal Project. Αυτή... Και εκεί τα γράφει όλα. Ναι, ναι. Ε, εσύ έτσι δεν είναι. Και τι κυθάρε, σωστά. Ε, τα πάντα και τραγουδάω, γκαρίζω δηλαδή. <laughs> Αυτό είναι ένα κλασικό δεύτερο. Δεν έχει και πολύ γκάρισμα πάντω. Ε, τα γίνει τα δεύτερα μεταλφωνικά. Τα, τα κλασικά τώρα. Ε, αυτό ξεκίνησε. Όσο πω, εγώ γράφω μουσική ούτω ή άλλω. Δηλαδή πάντα έγραφα. Γιατί παίζω πάρα πολλά χρόνια κυθάρα, πιο πολλά από ό,τι τύμπανα. Και μπάσο κτλ. Αλλά. Έγραφα κομμάτια τα οποία κάποια στιγμή είχαν μαζευτεί ρε παιδί και λέω να σου πω ότι δεν τα κάνουν άλμπουμ. Και δεν είχα σκοπό να το κυκλοφορήσω. Είχα σκοπό να το βγάλω τσάμπα. Και βρέθηκε μια εταιρεία από μόνοι του και λέει: Όχι, θα το βγάλουμε εμεί, λέει. Ε, και μάλιστα του ανάγκασαν να το ανεβάσουν και σε free version, γιατί το είχα υποσχεθεί στον κόσμο. Που είναι σαν να πυροβολεί στο πόδι σου τώρα, γιατί έχασα κάποια λεφτά, ξέρει. Αλλά τέλο έγινε και χαβαλέ. Και τώρα ετοιμάζω το δεύτερο. Πολύ σοβαρά μεν, αλλά για. έτσι, έτσι για το γούστο μου. Mm-hmm. Ε, αλλά ναι, ώρε, ατελείωτε. Είναι αυτό που σου λέγα πριν. Που, το μου το ξέρει, composing που σε ισοπεδώνει. Ε, το οποίο είμαι μόνιμα πλέον σε αυτό, δυστυχώ. Το brass είναι τελείω διαφορετικό γιατί ουσιαστικά ανακαλύπτω ένα καινούριο στυλ. Αυτό ήθελα να σα ρωτήσω. Είναι και μια διαδικασία εσωτερική, έτσι δεν είναι. 
Βέβαια, ναι. ακούω δηλαδή, το πρώτο κομμάτι από τα 29, όπω έχω γράψει τώρα κομμάτια. Ακούω το πρώτο κομμάτι το οποίο είναι ένα flat πράγμα. Λέω εντάξει, οκ, okay, τίποτα το ίδιο key και τα λοιπά, ξέρει. Τώρα ε, ε, μαθαίνω. Μπαίνω mm-hmm. πιο βαθιά στη μουσική. Ε, ε, το, το solo, α πούμε, να, να συνδέεται λίγο καλύτερα με το κομμάτι και να μην είναι απλά ένα, ξέρει, χώνο. Τέλο πάντων, νομίζω ότι πάει καλύτερα από κομμάτι σε κομμάτι. Αλλά είναι περισσότερο προσωπική ανάγκη στο να ανακαλύψω κάποιο στυλ πιο βαθιά πλέον σαν composer, όχι, όχι σαν ε, να κάνω, κάνω απλά long, ξέρεις. Mm-hmm. Ε, θέλει πάρα πολύ ψάξιμο. Φυσικά έχω guidance και καλά από τον Σταυρόπουλο, στάνα τον Μουρ, ξέρεις. Και... Μπορείς να γίνεται καλύτερο guidance. Ναι, 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 ναι. <laughs> είμαι πολύ τυχερό αυτό. Και έχω... Επίσης θα έχω πάρα πολύ καλούς, ε, πολύ καλούς μουσικούς που θα παίξουν. Ε, για την ώρα είναι πάρα πολλά μύδια, ξέρεις τώρα... Ε, πώς το λένε, keyboard ουσιαστικά που παίζω, ξέρεις, ή κάποιες λούπες, ξέρεις, τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Μάλιστα. Ποιο είναι το επόμενο βήμα για τον Γιώργο Κόγια, το επόμενο μεγάλο, ποιος είναι ο επόμενος μεγάλος στόχος mm-hmm. για σένα, ναι, ή απλά προχωράς. Νομίζω το Brass. Το Brass, θέλω να βγει το Brass Project και καλά. Ε, θα ήθελα να είναι ένα ε, καλό άλμπουμ. Mm-hmm. Δεν περιμένω να είναι top. Δεν, δεν, δεν γίνεται αυτό. Δεν, δεν, δεν μπορώ να το κάνω. Δηλαδή, όσο και, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν γίνεται να, να κάνει κάτι σε top level και μετά να ασχοληθεί με, με την άλλη πλευρά, το funk, από το death metal και να, να γίνει. Mm-hmm. Δε, απλά δεν γίνεται. Οπότε θέλω απλά να, να, να ικανοποιεί. Ξέρεις, να τα ακούσει κάποιο από το Σάντον, α πούμε. Όχι drummer απαραίτητα. Fun και να πει ε, nice music. Αυτό, αυτό θα ήθελα. Βέβαια θα υπάρχει overplaying, έτσι. Mm-hmm. Αυτό που δεν έκανα στο Invictus, το πρώτο μου ε, metal project, το οποίο πραγματικά το σκυλομετάνιωσα, βαρά το κεφάλι μου. Ε, ξεκίνησα με σκοπό να γράψω ένα προσωπικό death metal album. Και λέω εδώ πέρα θα χώσω, θα γίνει, θα πέσει ξύλο. <laughs> γιατί γιατί θα, θα έχει overplaying, σίγουρα γιατί είναι ε, ενό drum, δηλαδή να το πάρει, θα το πάρει, ξέρει ότι είναι του drummer το προσωπικό, οπότε σίγουρα θα χώσει. Όχι. Εκεί με συνεπήρε η μουσική. Το περισσότερο η σύνθεση mm-hmm. ε, και πήγα στο να γράψω καλή μουσική για μπάντα, το οποίο είναι μέγα λάθο, γιατί είναι προσωπικό project. Έπρεπε να χώσω εκεί πέρα, το μετάνιωσα πάρα πολύ. Βέβαια, έχω μια ακόμη ευκαιρία τώρα. <laughs> Αλλά το πάνε, και, ναι. και το Brass θα έχει πολύ χώσιμο. Είναι καθαρά δραμιστικό άλμπουμ. Θα έχει overplaying. Δεν είναι για μπάντα. Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτό είναι, αυτό είναι ο πρώτο στόχο. Κάποιο ε... επόμενο δραμιστικό στόχο που λες ότι εγώ θέλω να κάνω αυτό ρεγάμα το. Το μπράς. Το μπράς. Το μπράς. Ε, ξέρεις, είναι δηλαδή όταν παίζεις τώρα στους Νάιλ και βγαίνει, παίζεις ένα κομμάτι, το κάνεις recording και το παίζεις, φυσικά τα παίζω σε σεμινάρια πλέον αυτά τα κομμάτια και ακούγεσαι κοντά στο Στάντον, όχι σαν το Στάντον, έτσι, κοντά πλησιάζει, είναι εντάξει, respect. Ε, Οπότε βέβαια. είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν το έχει κάνει κανείς, δεν, δε, είμαι σίγουρος ότι δεν θα γίνει. Απλά θέλω να πλησιάσω στο καλό. Mm-hmm. Αυτό. Αυτό είναι ο στόχο. Αλλά το πόσο καλό σου κάνει αυτό, παιδιά δεν το συζητάμε. Ε, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή. Ε, και στο composing κομμάτι, και στο performance, και στα solos, και ε, στο, στα brass solos, που πλέον ακούω ε, solo τρομπών και καταλαβαίνω. Το, το καταλαβαίνω κα, καμία σχέση με πριν. Έτσι. Και όλα αυτά στο, μέσα στο COVID. Έτσι, δηλαδή, έγραφα κάρκα μουσική. Τώρα προ το τέλο τη συνέντευξη θα σε πάω ξανά στην αρχή γιατί θυμήθηκα oh. κάτι που είχε πει σε μια συνέντευξη ότι όταν ξεκίνησε να παίζει, οι πρώτοι σου δάσκαλοι σου λέγανε Παίξε και λίγο jazz. Εσύ λέγε Όχι, δεν θέλω να παίξω jazz. Mm. Καλά, καλά θυμάμαι. Ναι, 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 κανονικά. Ναι. Αλλά φαντάζομαι ότι είναι κάτι το οποίο πλέον και εσύ το, το αναφέρει και μόλι τώρα το, το ανέφερε και με τον Brass το project ότι ναι. πρέπει να έχουμε το μυαλό μα ανοιχτό σε άλλα είδη, έτσι δεν είναι. Κοίταξε να δει. Αν είσαι. Που το κάνουμε στα camps. Στα, στα camps, δηλαδή, έχω ειδικά στα drum camps. Στο lab, τώρα στην Ιταλία, έρχονται μουσικοί drummers οι οποίοι δεν έχουν σχέση με το metal. Mm-hmm. Τι παίζει, λέει, παίζω funk. Οκ, okay, έξι πέτα, αλλά όχι. Λάθο. Τέλο πάντων, γιατί και ο Wackle έχει. Και ο Στάντο Μουρ. Δηλαδή, όλοι έχουν. Γιατί δεν έχει να Δηλαδή, μην έχει το κόμπλεξ. <coughs> Απ' την άλλη, δεν θα του πω. Εκεί, εκεί το χάνει. Ωραία, α αυτά θα παίξουμε metal. Αν το πει αυτό, δηλαδή αν αναγκάσει τον άλλο να του πει ότι μεγάλο αυτό είναι το στυλ, το έχασε. Εγώ είχα, πέτυχα δασκάλου. <coughs> ε, ε, ο δάσκαλο, ο κλασικό σου Έλληνα δάσκαλο. Ο δάσκαλο, λέει. <laughs> Ποιο είναι ρε παιδιά αυτό, δεν ξέρει το δάσκαλο. Πού παίζει, ε, δεν παίζει, λέει. Αλλά είναι δάσκαλο. <laughs> ναι, είναι ο Σαολίν, ξέρει. <laughs> ε, πέτυχα τέτοιου τύπου οι οποίοι δεν παίζανε, δεν παίζανε μουσική. 
Και απλά ρε παιδί μου είχαν πάρει ένα βιβλίο, το είχαν διδάξει 800 παιδιά, α πούμε, και είχαν ένα μπούσουλα. Αυτό. Και μου λέει, ναι, μου λέει, θα παίξουμε jazz, λέει και τα λοιπά. Και του λέω, τα λέμε, τσαο μπέλο. <laughs> και την έκανα <laughs> και, <laughs> και έκανα τα δικά μου βήματα. Από εκεί και πέρα, εγώ πάντα είχα ανοιχτό το μυαλό σε drummer σαν τον Κολαϊούτα, ξέρω εγώ. Steve Gadd, που είναι ένα groover, αλλά δεν είναι το groove που λέγαμε πριν. Groove τώρα, intense groove, έτσι, καμία σχέση. Ε, όχι safe zone ενώ. Τέλο πάντων, ήθελα να ακούσω διαφορετικά πράγματα. Μετά γνώρισα κάποιου drummer οι οποίοι ακούγαν διαφορετικά πράγματα φυσικά και τα κρίνανε αυτό που έκανα εγώ. Αλλά πήρα κάποια πράγματα από αυτού. Άκουγα, ξέρει, έμαθα μπάντε, drummers κτλ. Ε, μέχρι που γνώρισα τον Σαυρόπουλο, ο οποίο αυτό μου άλλαξε τελείω. Γιατί ο Γιάννη με έκανα να παίξω καλύτερα αυτό που ήθελα να παίξω. Εκείνη, εκείνη η διαφορά. Και μετά λέω ρε, εσύ, αυτός είναι super cool. Ροκάς είναι, το βλέπω. Τι, τι έχει τώρα, ξέρεις, το, η bebop, ας πούμε, να, να μπούμε λίγο να την ανακαλύψουμε, ξέρεις. Και εκεί άρχισα να κολλάω. Απλά είμαι σε φάση, πώς πω, δεν, δεν μπορώ να ακούσω bebop. Ακούω δηλαδή, αλλά δεν, δεν μπορώ να ακούσω όλη μέρα, ας πούμε, bebop. Όπως και death metal πλέον. Mm-hmm. Ε, ουσιαστικά παίζω death metal, γιατί είναι αυτό που ξέρω να κάνω και το έχω μέσα μου από μικρό και τα λοιπά και νιώθω την ανάγκη να παίξω. Παίζω επίση φαν γιατί έχω μια ανάγκη να ανακαλύψω κάτι. Αλλά ακούω ροκ. Ανέφερε τον Σταυρόπουλο, ο οποίο είναι ένα άνθρωπο που με το που γνωρίζει πρώτη φορά είναι όλη αυτή η δόση τη μεγαλειότητα του Σταυρόπουλου. Όλη αυτή η ευθύτητα που σε σοκάρει και είναι καταπληκτικό. Και ήθελα να σε ρωτήσω επί τη ευκαιρία που το αναφέραμε στην κουβέντα, πόσο σημαντικό είναι για να τρέμε να έχει ένα μέντορα. Και όχι απλά ένα δάσκαλο. Είναι πολύ σημαντικό, ε, αλλά όχι απαραίτητο. Mm. Όχι απαραίτητο. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι γίνεσαι μόνο σου. Αν κάτσει και ακούσει μουσική, φυσικά πρέπει να έχει ένα δάσκαλο. Να... Μακάρι και εγώ δηλαδή να είχα ξεκινήσει και ένα. Πώ ε, Το 90 που ξεκίνησαν, που εκεί τότε είχα ένα δάσκαλο, είχα ένα κιθαρίστα. Που μου έκανε κάποια βασικά το, ξέρει, τι drum reading, ξέρει, <coughs> κάποια rudiments, τα πολύ basics. Ε, μετά με το μυαλό που είχα εγώ 12, 11-12 χρονών, ξέρει, ήθελα να παίξω σε πουλτούρα Slayer, οπότε τα παράτησα. Αλλά πρόλαβα να μάθω να διαβάζω τουλάχιστον. Πολύ βασικό αυτό. Και μετά ήθελα ε, να κάνω το extreme κομμάτι. Μέχρι που γνώρισα τον Γιάννη. Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να γνωρίσω τον Γιάννη στα δύο χρόνια που έπαιζα την πάνω. Mm. Δηλαδή, να έχει κατασταλάξει λίγο στο τι θέλω να κάνω και μετά να μπω λίγο σε τεχνική, σε... να ανακαλύψω άλλα στήλ κτλ. Αλλά θεωρώ ότι δεν, δεν είναι απαραίτητο ο μέντορα. Ο δάσκαλο είναι, οι σχολέ είναι φυσικά. Εννοείται, ναι. Αλλά ο μέντορα που τώρα με τον Γιάννη, εγώ δεν. Γιάννη, έγραψα ένα κομμάτι παρτό. Και ξέρω θα πάρω τη χήμα κριτική. Μου λέει χάλια. <laughs> <laughs> τι λέει, τι δεν σ' αρέσει. Είναι χάλια, μου λέει, ολοπέτατο. Ε, γι' αυτό δεν ξέρω τι κάνει. Είναι πολύ χήμα. Είναι πολύ χήμα και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Έχω κάπου ρε παιδί μου να πάρω την πρώτη γνώμη, ξέρει. Και δραμάκλα, αντιλα... μεγάλο Γιάννη τώρα. Καλά, δηλαδή, δε, λέμε δε, όλα δε, Δεν το βάλα κανεί στην κουβέντα, αυτό ναι, είναι ναι, ναι, το αυτονόητο. Ναι, Μεγάλο δράμερ. Μεγάλο δράμερ. Και σου είπα, αν ο Γιάννη. <coughs> το, το ξέρει και ο ίδιο βέβαια, το λέμε συνέχεια. Αν είχε κάνει φόκου στα τύπα 100% θα ήταν μόνο δράμερ εξώφυλλο για πλάκα. Για πλάκα. Και, ναι, φυσικά έχουμε πολλού παιχταράδε εδώ πέρα, αλλά ο Γιάννη έχει το κάτι έξτρα. Αυτό δεν ξέρω, ναι. ίσω θέλει τον Μπέρκλεϊ. Μα, το, μα το καταλαβαίνει mm. την, ώρα, την ώρα που μιλάς μαζί του ότι ναι. είναι κάτι διαφορετικό αυτό ο άνθρωπο. Ναι, ναι. Σου είπα για μένα, ε, ειδικά το κομμάτι εκπαίδευση ξεκινάει από το live. Δηλαδή πρέπει να παίζει. <coughs> Γιατί δυστυχώ υπάρχουν πάρα πολλοί και έξω που είναι τεχν, άρτια τεχνική, βιβλία πανικό κτλ. Και, και δεν παίζουν live. Ή ξέρω εγώ παίζουν μουσική που δεν θέλουν. Ε, ναι, άμα είσαι fusion, παίξε fusion. Ναι, μα δεν υπάρχει σκηνή και τι έγινε, ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, παίζει γιατί για να βγάλει λεφτά. Θα παίξει fusion τώρα ή jazz ή extreme metal και πει μέσα να βγάλει λεφτά. Το είχα, σε πάει. Άστο. Απλά μπορεί να κάτσει και καλή και να γίνει wackle, να γίνει μετάλλικα. Δεν δεν μπορεί να ξέρει τώρα αν θα πιάσει μπάντα. Το ξέρανε αυτό οι ghost, που δεν μου αρέσουν καθόλου. Σέβομαι όμω την επιτυχία του. Ή. Ποιο να πούμε τώρα, ή ξέρω εγώ. Η sleep note. Που ξεκινήσανε και στο extreme κομμάτι, έτσι. Ε, και εντάξει, δεν, δεν, δεν θέλω να ξέρω πόσα λεφτά βγάζω. <laughs> δεν μπορεί να ξέρει. Γενικά, παίζει γιατί γουστάρει ε, και υπηρετεί το στυλ που, που αγαπά. Είναι νομίζω ο μόνο τρόπο να, να πετύχει κάποια στιγμή και να σε πάρει μια μπάντα έξω ή οτιδήποτε και να, να το κάνει full time job. 
Γιώργο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα, πάρα πολύ για τη σημερινή κουβέντα. Πάρα πολύ την, τη χάρηκα. Και εγώ. Έχω ξεχάσει τι ώρα είναι. Δηλαδή, <laughs> ε, περάσαμε <laughs> τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη μου τιμή. Παρομοίω. Και ξανά συγγνώμη που είχα στο περίμενε Όχι, λόγω λέτε, συγκυριών. Το χάρηκα πάρα πολύ και σου εύχομαι πραγματικά καλή συνέχεια σε όλα αυτά τα πράγματα που κάνει. Να σε καλά. Και σε σένα.